ya wa Nigeria ambaye alijiunga na wekundu wa msimbazi Simba kutokea katika klabu ya soka ya Kosa Union wa Mangushi kutokea jijini Tanga uh, hawa wanakuwa ni wachezaji uh, wachezaji mchezaji wa tatu mpaka hivi sasa kutangazwa na klabu ya soka ya Simba kuweza kuachana nao kwa msimu huu baada ya hapo awali klabu ya soka ya Simba kutangaza kuachana na nyota Agassin Okra kuachana na klabu hiyo ya wekundu wa msimbazi Simba na sasa wazaji hawa wawili wanakuwa na wachezaji watatu wa kimataifa ambao Simba tayari imeshaweka panga la kuachana nao. Martin Mwakiposa yalitegemewa haya. Kitu ambacho kilikuwa kiko wazi na wangeshangaza watu Simba kama wangeweza kumondoa Okla hao wengine wangeendelea kubaki. Yaani ni jambo ambalo lingeona shangaza kwa sababu Okla alikuwa bora kwa zidi hata hawa kwenye performance ya timu na ni, ni mchezaji ambaye anaonekana kwa na uwezo mkubwa lakini alipokuja kutokea nje ya uwanja uongozi wa Simba unajua ndio maana kaja kutupa taarifa kwa hawa wachezaji kuondoka sio story kubwa kwa sababu hata ukiangalia msimu uliokuisha au toka umejiunga na hivi vilabu walikuwa hawana msaada mkubwa ndani ya timu na walicheza mechi chache sana na hata hizo mechi alizocheza hawakuonesha kile ambacho washabiki na wanachama wa Simba walikuwa nakitegemea kwa hiyo sio story kubwa kwa Simba kuachana nao na wala sio story ya kuweza kushangaza sana ni kitu ambacho kilitegemewa kwa watu wengi hususan washabiki na wanachama wa Simba kwa sababu ya performance walioonesha walitegemea usajili wao ungekuja kuwa bora lakini imekuwa tofauti na hii inatokea mara kadhaa especially katika swala so zima la usajili usajili ni gambling unaweza kumsajili mchezaji akitoka huko anaonekana kuwa bora lakini anapokuja huku anaweza kukataa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kutokea mchezaji kutoingia kwenye mfumo kwa hiyo ni matokeo ambayo anatokea sio kwa Tanzania hata Ulaya kwenye tu umeweza kuona kwa hiyo sio story ya kushangaza na wala sio story kubwa ni kitu ambacho kilitegemewa na bado unaweza kuona kuna baadhi ya wachezaji wengine hata likitokea panga watu watashtuka mtu kama Jonas Mkude ni mchezaji ambaye msimu na mwenyewe mm. alikuwa apata nafasi sana ndani ya coach ya Simba kwa hiyo nikisikia kuacha kwake sita shtuka mtu kama John Rafael Boko alikuwa ni mchezaji mzuri lakini kwa Simba kwa jinsi wachezaji wachezaji na wanakokwenda hata yeye akiachwa sita za kushtuka kwa hiyo kuna wachezaji ambao binafsi nikiendelea kusikia taarifa ya Simba kuachana nao siwezi kushtuka ni wachezaji ambao wali deserve kuachwa kutokana na kile ambacho wamekifanya katika misimu ambao wako Simba wachezaji watatu wote wamesajiliwa kwenye dirisha liliyopita linaleta taswira gani kwenye uongozi na kamati ya usajili unaweza kulaumu kamati ya usajili kwa nini wameweza kuleta wachezaji ambao hawakuingia kwenye mfumo na hawakuweza kutoa kile ambacho washabiki na wanachama Simba likitegemea lakini bahati mbaya Uh, mpaka kufikia kamati ya usajili kuweza kuwaona na kuwaleta maana yake walikuwa na wachezaji wazuri nitakupa mfano mzuri sana Akpan tulimuona katika mashindano ya Azam Federation Cup kumbuka mchezo wa mwisho Yanga dhidi ya Coast performance mm. aliyoonesha kumbuka usajili wake ulivoleta mzozo huku Azam huku Simba tukao tunasikia tu wanapishana kwenye hela mpaka dakika ya mwisho Simba na win kwenda kumchukua Akpan ni kile ambacho unaweza kukionesha Uh, aliperform vizuri alikuwa na msimu bora kosti nafikiri wengi wali deserve uh, wengi walifurahia kuweza kuona usajili na hakuna aliyetegemea kama angeja kutokea hiki ambacho kimeweza kutokea kwa hiyo baada ya pale alikuja simba hakuonesha ni kwa sababu hmm. ya pengine mfumo mwalimu wachezaji anayotaka kuwatumia kwa kipindi hicho hakuweza kuingia kwa hiyo siwezi kushangaa kwa hiki ambacho kimeweza kutokea kwa wachezaji siwezi kuwalaumu kama ya usajili kwa nini mnaweza kuchukua wachezaji wabovu na wachezaji ambao walikuwa wazuri lakini wamefika kwenye ligi kwako kwa unaamini walikuwa ni wabovu siamini kama walikuwa wabovu maana umesema kwa nini umechukua wachezaji wabovu yes yani kwa maana yangu sisemi kwamba waliochukua wachezaji wabovu tafsiri ni kwamba wakati wanatoka huko walipokuepo kamati ya usajili ya simba iliwaona ni wachezaji wazuri na ndio maana akawaleta kwako binafsi uliona ni wachezaji wenye hadhi ya kucheza simba yes kwa maana ya mpaka ukaona kamati ya usajili ya simba imeweza kukupoint na kukusajili maana yake ulikuwa na kitu ambacho wanaamini ungeweza kuwasaidia ndio maana nikakutolea mfano mtu kama uh, Akpan ni mchezaji ambaye tumemshuhudia wote kwenye ligi ya ndani ni hmm. mchezaji aliyeperform kwa kiwango cha juu akiwa na Coast Union lakini kilicho kuja kutokea kila mmoja ameshangaa kwa hii ni mwenendo ambao inatokea mara kadhaa na sio kitu cha kushangaza katika mpira kwa hiyo muda mwingine unaweza kusema yes usajili ni gambling wamefeli basi hakuna aliyetegemea kama leo hii huyu Jean Baleke angeweza mm. kuingia kwenye mfumo na kuweza kukliki ni bahati amemsajili ameingia kwenye mfumo na hata kama Jean Baleke asingeweza kukliki maneno angekuwa haya haya kwa hiyo tunarudi pale kwenye swala la usajili ni kamali wamemsajili Baleke amechukua ameweka biashara imeenda mm. mwangalie mtu kama Ntibazokiza amecheza yes. kwenye ligi ya ndani kina muda mna performance yake akiwa yanga akiwa geita 
viongozi wa Simba wakasema yes anastahili kuja kucheza Simba kama Mzee Geita ana goli tisa na ukiangalia timu jinsi ilivyo ni timu ya kawaida sio timu yenye mafanikio makubwa kwa nini asije Simba ameenda Simba ametoa kile ambacho kamati ilikuwa na ilikuwa na kihitaji kwa hiyo unapozungumzia sawa usajili ni gamboli kwa hawa wamefaulu hmm. Okay. Uh, huyo ni uchambuzi wa Martin Mwakiposa uh, kuhusiana na nyota hawa wawili uh, ndani ya kikosi cha Simba Sport Club. Abisai Steven Junior uh, ukitazama uh, ni wachezaji watatu Simba ambayo imewapa mkono wa kwaheri mpaka hivi sasa. Gaston Okra uh, pamoja na wachezaji hawa wawili wa leo Mohamed Momo ama Watara pamoja na Victor Akpan. Lakini ukijumuisha katika usajili wa msimu huu, huu ni usajili wa nne wa Simba wanaachana nao ndani ya msimu mmoja pamoja na Dejan Kamati ilipuyanga Ndiyo, nukta Wachezaji hawa viwango vyao havikustahili kucheza ndani ya Simba ama kuna kitu cha ziada kimewakwamisha Ah uh, kwa walitu kionyesha wapo ambao kiwango chao kilistahili kuwa Simba lakini kutokana na sababu nyinginezo hawakuwa Simba mfano Agassi Nokra. Alionesha na uwezo mzuri sana wa kukimbia na mpira kwa maeneo ya wazi, speed yake, uwezo wa kutoka walinzi, cross mpira kwenye box, kufunga mipira iliyokufa na hata kufunga kwenye counter attack kama ambavyo goal lake maarufu dhidi ya Yanga, lakini kabla hapo eh, alimuonesha Juma Mgunda kwamba ile blueprint ya counter attack football yeah. ule mpira utembee kwenye njia basi Okra ndiye alikuwa anatembea nao sana kwenye nafasi. Mm. Nakumbuka Simba alikuwa na kipartnership fulani vichwa wachezaji watatu. Chama, Okra na Fili. Kwa ile michezo ambayo Mjuma Mgunda amepewa timu mwanzoni kwa nia eh, kufuzu club bingwa Afrika hatua ya makundi. Juma Mgunda alikuwa anatumia sana hiyo partnership. Amefungwa nyasa big bullet sana kwa hiyo speed, magoli yale manne, mawili kule mawili eh, Dimbala Mkapa, Okra akiwa kwenye score sheet kwa hiyo ni mzaji ambaye alionesha na kitu lakini baadaye alipata majeraha ya mfululizo akana kosekana uwanjani moja pili ilelezwa alikuwa na tabia ambayo haikuwa imewapendeza viongozi tofautiana na wachezaji ikiwemo inonga kulikuwa na taarifa kwamba alivutana vutana ile baada ya issue za ulevi na nini kwa hiyo baadaye e, amepona watu wanamtegemea kwenye timu kwenye muda wa mapinduzi anaonekana ni mgonjwa tena kwa hiyo kuonekana kamati ya, ya usajili ya Simba alikiangalia a record nzuri ya Gosin Okra kwa issue ya injuries na behaviors binafsi matokeo yake talent kama ile wameshaacha nayo lakini kwa upande wa wachezaji wengine mfano Muhammad Utara yes uh, Muhammad Utara unaweza kuzungumza eneo la 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 la, 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 la ustamilivu tu wa Simba kwa sababu Muhammad Utara mpaka anasajiliwa na Simba alicheza Alilali Mduman na msimu ambao alikuwa Alilali Mduman alikuwa anacheza kila mechi hadi zile za kimataifa alicheza na al ahali dakika zote 90 eh kuna michezo ya home and away alicheza na almerek home and away i mean a, a, a home peke yake away ya kucheza lakini aliweza kucheza na kina mamelod sundowns wakina tp mazembe na bukina faso alikuwa akiitwa kuna muda na ka bench kwa alikuwa mchezaji ambaye performance alikuwa nayo lakini muda ambao alianza kujiunga na simba hakuwa na ile fitness nzuri sasa hiyo fitness ilimnyima mohamed otara kuwa kwenye form bora na timing ambayo alikuwa anacheza michezo ilikuwa crucial na alikuwa afanye vizuri kwa hiyo simba kwaogopa kumrisk nadhani huu hmm. mfano uh, wana simba hapa watamheshimu wata kocha nabi kwa maana okay. hii hmm. nabi yeye alipewa beki anaitwa dumbia fitness yake haikuwa nzuri nabi tayari alikuwa na bakari wa mnyeto alikuwa na dickson job na kuna muda alikuwa na bangala wakati michezo inaendelea ya kimataifa ya ligi kuu ni bc azam sport federation hakutaka kumrisk Eh, dumbia aliona fitness yake mazoezi na iko bora eh, shape yake haiko vizuri uharaka na the way ambavyo anaweza kuelewana na mtu akona hana haja ya kurisk kumbukeni simba alikuwa anamfukuza yanga kuna muda gap la point ilikuwa sita kwa hiyo timizi ki drop mechi moja kuna mtu anakusogelea kwa kuto mechi moja yes. na pressure na kuwa kubwa kwa hiyo watu akawa naimba dumbia 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 na hadi akaweka masikio yake pamba akijua kabisa risk ya kufanya hivyo lakini kwa simba na wenyewe waliofia pia kwa sababu mm mechi ambayo sana jamii ilikuwa mchezo wa mwanzoni tu wa ligi hmm. ni mechi ambayo uh, Mohamed Outara ali partner uh, na na, ya, ya, na, na Enoki Inonga ni mechi ambayo Mayele alifunga goli mbili na zote mbili waliuseka kuna hii moja alitoka kwenye zone kumkaba Mayele pasi alipiga Dickson Job Mayele akafanya turning 
kutokea mkono wake wa kulia kuingia kushoto akaenda akafunga goli lakini goli lingine ni kwamba eh, Mohamed Otara alimfuata Mayele kwa kuchelewa Inonga kabidi ya kakavi gap basi mayele ya kapita hapa wakena kufunga gola pili. Yilo ni kana ni walinzi ambao nafatana hawa kuwa na munganiko mzuri kutoka na uwa ugeni. Lakini pia fitness yake alikuwa bora alikuwa mzito sana kwa ni kukimbia. Mm. Kwa umara wake ulikuwa eneo la juu kwa sabi ya kimo chake kirefu na futi sita. Na umbo lake ya limedia kwa hiyo ya juu ni mzito kumpora mpira. Kwa hiyo ya kuwa natuliza kifuwane na gonga vichwa. Mm. Kwa hiyo hiyo hoja ya fitness ili mnjima kuonesha lichukua nacho. Mm. Kwa hiyo simba kaona hana haji ya kumriski tena. Kabidi wa ende na onyango pamoja na inonga baka. Inonga baka. Na kuna muda wakawa wanaenda na kele di juma. Mm. Kwa sabu waliona huyu uh, anakuwaga na performance nzuri pindi ya kitwa. Hata sipocheza mechi tano. Mm. Tofauti na Muhammad Utara. Kwa hiyo Utara hoja ya fitness, hoja ya simba kuto kumriski baada kupewa mechi na kunesha performance ambayo ya nzuri basi wakona wa simbrisk waendele na kede juma na walizu ingini kwa hiyo leo hii kumuacha ni kwa sababu simba wakutaka tena kuriski kumpa na fast kwenye michezo ambayo wawa likuwa wanafukuza kila kitu in case angikuwa perform kwa wangiona ni swali ambayo wajila umu nyewe lakini kingine uh, Victor Kpan nakupata na fast ya kutosha simba na sidhani kama angepata uh, angeweza kuonyesha kwa mbae ni, ni mzuri zaidi maybe kuliko mzamiru au vipi kwa sababu hata huko alipokuwa kosti mm. akuwa mzuri kuliko mzamiru alikuwa hatoshi katika level ya simba kwa rotation player kwa ndani alikuwa anaweza katosha lakini kwa mm. eneo la uh, daraja la juli kihitajika hapa ndani mm. ilikuwa sio rahisi nakumbuka performance okay. yake ilikuwa nzuri mm. kule coast union alikuwa mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi za magoli nafasi nne na yeye akifunga magoli mawili kusika kwenye goli sita na kwa muda huo uh, kiungo wa simba ambaye alikuwa amehusika sana ndani alikuwa chama na na na, na, na simu za Miro lakini kwa sasa mzamiro Miro amezitoa zile namba kwa ni performance bora sana alikuwa anajibia kwamba Akpan alikuwa hitajiki lakini watu watakumbuka pia performance ya Akpan kwenye finali ya TFF Azam Sport Federation dhidi ya Yanga eh, alisumbua Yanga kuna eneo lakini baadaye alionekana ni mchezaji ambaye pia ni mzito sio yule ambaye anaweza kukana mpira muda mrefu kufanya timu icheze uimara wake ilikuwa kwenye kupora kwa sababu alikuwa na umbo kubwa ile balance ile stamina lakini hakuweza kumechi sasa hawa wachezaji kama Victor Akpan Mohamed Otara kwenye kwenye e, namna yao ya kuingia kwenye timu hizo performances zao zikafanya kutane na shinikizo kwa maana ya pressure ile hofu ya kuofia kufanya vibaya ile hofu ya kwamba nikikosea itakuwaje ikawatafuna pia kwa hiyo ikawa ni rahisi sana kutabiri kwamba hawa wachezaji maisha yao simba yakuwa mafupi ndio bana ile siku ile Okra kati ana, anapewa mkono wa kwaheri uli, uli ni hoji tukaongea kuhusu Okra nikakwambia pia lakini pia nadhani Otara atafuata kwa sababu alicheza muda mrefu miongoni zaidi mwana lipwa sana pia kwa hiyo kama huyu anamtoa na wamemtumia hivi na wameona talent yake kwa Otara ndani itakuwa maamuzi mepesi tu lakini kwa namna nyingine kama vile kujuza ingewezekana kuwa anampa nafasi eh yeah, wangeona uenda ana kitu kizuri sio beki mbaya ila ni beki ambaye ameshindwa kuonesha uwezo kwenye klabu ya Simba baada ya kuwa na kutokuwa na fitness ambayo ilimpelekea kutoka kwenye shape na kuperform vibaya baadhi ya mechi azoaminiwa kwa Simba kaofia tena kumtumia hicho tunaweza kusema kwa Okra kwa Akpan pamoja yeah. na Mohamed Outara nani wanafuata baada ya hawa watatu ndani ya kikosi cha Simba za kikachero ah taarifa za kuaminika kabisa eh, kutoka kwenye eh, klabu ya Simba ni kwamba Jonas Mkude uh, viongozi wapo kwenye mvutano. Kuna mm. baadhi ambao wanataka asalie Simba. Okay. Kuna baadhi ambao wanasema aoneshwe mlango wa kwaheri na yeye apewe thank you. Sasa klabu ya Singida Big Stars kwa muda mrefu tu kwenye nyakati tofauti Singida Fountain kwa, Gate. I mean if mm. Singida Fountain Gate. Jamani, mm. nitabi itb <laughs> mda huo tena Singida Big Stars hapo <laughs> <laughs> Fountain Gate. Right. Sije kwa Singida Bisa FC. Kwa sasa. Kwa <laughs> 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 kuna sema E, na na, na uh, singida fountain uh, gate na nyie pia inahusishwa kwa karibu sana mm. kwa mtaka mkude ambaye kwa mimi story yake nishaizungumza hapa mkude uh, mkude alimaliza kari yake tukio ile muda ambao alikuwa anavutana na Simba kipindi kile mm. january mwaka jana nadhani ile kama na cover eh kama na cover akapimwa akili na nini mm. ilikuwa statement ngumu sana kwa yeye kurudi kwenye kwenye ship yake na nilizungumza hapa mm. na ule muda wakampata Tadeo basi wakamsahau Yeah. Ni inaelezwa ni kipenzi chana cha, cha tajiri Mohamed Deuj Rais wa Heshima. Eh mtu ambaye anamhusudu sana Jonas Mkude. Yes. Lakini tactically unaona kabisa Simba kwa sasa hawamtumii na wala hawamhitaji sana. 
Sawa, so, hayo ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sport Club pamoja na swala zima la nyota ambao wanaondoka. Ukiachana na Mkude kimataifa tumefunga. Yaani kuna nyingine na na uh, Captain Fantastic John Rafael Boko. Yes, inaelezwa Simba kwa tayari ku kumdhamini kwenye masomo na kutaka siku moja kumuona kuwa mwalimu kwenye mifumo yao ya vijana. Hivi nilipota nguli sindo alikuja akasema kwamba Boko alikuwa anasoma TFF pale mm. muda kupiga picha akakimbia. Eh inawezekana kwa sababu ya kutaka kutocha kuchanya taarifa. <laughs> Lakini hivyo ndivyo ambavyo inaelezwa kwamba na yeye kwenye msimu jao sio eh, sio miongoni mwa wazaji ambao Simba watatumia kama eneo la washambuliaji. Naona na sasa Simba na usishana na washambuliaji. Eh sababu pekee yadhani mm. wanaweza kusema kari yake sasa ya imekuwa ya mrefu ameandama na majeraha ya mfululizo mm. kwa hiyo inamfanya asiperform kiwango hiko imagine sasa hivi ana goal 9 e, msimu umalizika mm. kama angekuwa fit ingekuwaje msimu ile juzi tu hapa alikuwa top scorer wa ligi mimi mimi naona boko anaweza kufa na msaidi bora wa ligi alikuwa mm. anaweza kufa katika timu zingine ambazo hazina pressure mashabiki na kuingia kwa tali kabisa kwa sababu nimeona wazaji ambao wana umri mkubwa mm. na wakienda huko na ile pressure inawafanya waweze kusustain mm. wanaweza wakacheza mm. kwa hiyo boko kwa experience alionayo kumwenda kumuona kwa timu nyingine sio kitu ambacho inaweza nikashangaa lakini inaelezwa simba wana plan hiyo sasa kama yeye atafanya eh, hai ya kile kwenda kufanya maamuzi mengine hilo ni swala lake ambalo muda ndio utaamua kama tambo anacheza hamisi mm. chiza diego anacheza mm. why boko ah, inategemea na physicality ya mtu kwa mfano umemtaja amesikiza eh, jamaa mm, yeah, na physicality yes very strong ndio maana anacheza na umri mkubwa amecheza yanga ya siku nyingi almost miaka mm. sita imepita mm. akiwa kwenye form huenda tena zaidi yeah. lakini alirudi Kagera tukaona anaweza kukimbia kidogo akasumbana na mtu mm. tambo style yake ya uchezaji sio mtu ambaye anajivuvu sana mm. kwenye mapigano na kuania mpira yeah. ni mtu ambaye apenda kukaa kwa nafasi kuscore na yeye amekuwa na mambo mengi nje ya uwanja kwa hiyo wanaweza kamaona na kacheza muda mrefu sasa kwa boko ni mchezaji ambaye ile eneo la mbele anapenda kuitawala mm. kuwania duels kwa kimo chake kufukuza walinzi kupata mpira mazingira magumu kufunga kwa mashuti mm. sasa akiwa anaumia mara kwa mara ina mnyima hiyo uhuru wa kufanya hivyo kwa hiyo kama atakuwa strong mm. kwenda timu nyingine ya ligi inaweza kumsaidia kufanya hivyo kwa gola swala kufunga huwezi kuzungumza kwa kaeka nukta kwa John Boko kwa sababu inaelezwa ni miongoni mwa wazaji ambao wana magoli mengi sana kwenye ligi unajua mm. Tanzania kwa takwimu shida yeah. e, kwa hiyo inaelezwa yeye ni miongoni mwa wazaji mchezaji pekee ambaye amefunga magoli mengi mm. ligi kwa NBC kwa hiyo huwezi kusema nianze kuelezea ubora wake wa kufunga hapa tuko kupoteza wakati sababu ameshaonesha sana kwenye ligi hii akiwa mm. na Azam akiwa hata na na hiyo timu ya Simba lakini hata Taifa Stars mm. wale wafungaji bora wa muda wote tano bora yupo wana goli 15 boko mm. yes. kwa michezo wana nani sabini mm. kitu kama sio 60 na kitu kwa hiyo ni mchezaji ambaye swala kufunga ni swala yake kuwa fit tu. Abisa wewe ndio unatuletea kabisa kachero. Mm. Victoria na Debayo. Yeah. Ni kule Misaini Simba. Ah uh, kwa taarifa nzo nazo hapana haja sign ila taarifa ambazo kutoka kwenye vyanzo vyangu vya kuaminika ni kwamba Simba wapo kwenye mazungumzo na wawakilishi wa Adebayo. Na ya, walifanya mazungumzo baada ya kufika kujiandaa na mechi dhidi ya Tanzania timu mm. yake ya taifa ni Jean. Mm. Kwa hiyo wanaangalia uwezekano wa kumpata. Okay. Yeah. Sawa. Samani msumi mm. wakati unazungumzia Deba hiyo ni kwa jaribu kufuatilia kwa 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 performance yake kwa sababu yuko FC Balkan. Mm. Ni mchezaji ambaye msimu mmoja pata nafasi nyingi sana kucheza. Yeah. Na kwa malengo ya Simba wanahitaji wanahitaji mchezaji ambaye ana experience na exposure kwa maana ya kwenda kuwasaidia katika mashindano ya ligi na mashindano ya kimataifa mm. na hata ukiangalia katika mchezo wa juzi katika timu timu yake ya Nigeria sio yule Adebayo ambaye walimzungumza misimu kadhaa ya nyuma mm. na kuweza kushuhudia akiingia kisakima baada ya dakika dakika tano kama sio kumi mpira kwa mara ya range moja akashuti mm. umeelewa mm. bado anaonekana ni mchezaji mzuri lakini kwa jinsi nilivyo nilivyo na, na, nafuatilia takwimu zake kwenye mm. klabu yake na takwimu za katika timu ya taifa yeye ndo anaongoza kwa ufungaji katika timu yake ya taifa ndio mm. mchezaji anaongoza lakini kwa performance yake bado mimi kwangu inshawishi kuja katika klabu kama ya Simba kwa malengo ambayo tunasikia viongozi wa Simba mm. wanahitaji kwa hivi sasa kama mm. watakwenda msumi mm. mm. kama watakwenda kwa historia <laughs> kwa historia ya msimu uliopita basi anafaa basi atafaa okay. lakini kwa performance ya msimu yani hoja ya kwangu ni taimuliza mwakiposa yeah. belkani sio Simba ndio kwa nini nakwambia hivyo chama sio kuwapati nafasi belkani mm. Kaudi huko kawania mzaji bora wa msimu na kiungo bora. Labda mwakiposa ameeleza kuhusiana na situation ya mchezaji sasa hivi kwenye umbo lake mm. la kutaka kucheza. Ameeleza hajapata muda mrefu wa kucheza mchezo ushindani. Unaweza kumuelewa. 
Lakini ukifanya yafuatayo yeah. Mwikiposa wenda atabadisha mtazamu waki Kwa mfalo kama saivi msimu mbalizika Sindio mm. Unatarajiki kuanza mwuzu wa nane ukukunda wa tisa Sindio mm. Ikitokea let's say simu wame msajira deba uh, Victorian watapata nafasi ya kundanae pre-season Ita msaidia kumoka kwenye shape Ya kuwa vizuri mm. Michezo ikianza na simba tayo na Orodha wa jizaji kumina moja wa kikosi Ya yeah, kia unatukia bench taratibu Kuanza kwa adapt mazingira Na kuanza kutafuta ele, e, fitness yake Baada ya, ya, ya mwezi mmoja miwili kasoro Wenda ta miwili Anaza kawa kitu cha kuzungumzo Kwa sabu situation na kuja Ale zungumzo mwakiposa Ni mkumbushe Augustine Okra na ili mtokea hiyo hmm. Lakini baada ya, ya kuwa na simba pre-season Kule tumuona Moroko na kuingineko Hameanza kwenye team mabadae Hameone kambi zaaji ambaye anategemewa Kwa hiyo hiyo possible Lakini mfano mwingine ni majirani wa simba uh, Walipata hiyo situation kwa beikuwa kushoto Wanamuta waziri wa maji Hoisi, wa Malisa, Mutamba Halikuja ikiwa out of shape kabisa Beki ambayo kimona, unawana kabisa ayupo vizuri Iku very weak, lakini baadae Sina vizuri kuenda, physicality tikawa vizuri Chini ya professor yule Gwely Helmi, hmm. kamtengeneza vizuri Wa Malisa, haka yuko fit, anza kuzadia katisini Haka fukuza, haka hmm. overlap, haka cross Umarufu haki ukaja baada ya kupata fitness Ila ukimtazamu ukua na una to touch Ui Beki ni mtuwa mpira Anapigia ndani, anatua pasa, anasugea Anaomba, ana cross, anasema uyo anaweza Lakini zesa, mapaf Na ile umuli waki unona, mm, uyu badu. Kwa hiyo hiyo, mwakiposa, mwakifanya tathmini ya hivu, unezo kabadisi ya mtazamu wako kaona si mbabado wa nafa. Lakini talent ya Victoria Adebayo, uki, uki, kama uliifaidi vizuri ya kiwa USG na Marie, Marie, ule msimu walikuwa ni moto wakotea mbali kwa likuwe. Akicheza kulia, anakuwa atari. Akicheza kushoto, atari. Akicheza nyuma strike out, strike out mwisho wa uongo, anakuwa mzuri zaidi kwenye counter kusabu wa na speed. Ni one v one monster. <laughs> anaweza kutoka walinzi kwa kasi lakini akiwa kwenye box anaweza kumaliza mpira kwenye wavu vizuri. Kwa hiyo nilikuwa namgusia hiyo performance yake kama hiyo akiipata. Mm. Oh, vizuri. Kwa Berkani imekuwa ngumu kwa sababu wakati mwingine Victoria Ndeba anakuwa mzuri pia mpira ukipiga kwenye nafasi akimbie. Yes. Akiwa na walinzi kwenye ile speed kuweza kuachekecha kuatoa kwenye direction aliyotoka na kuf balance na cave goals na piga shoot. Sasa Berkani kidogo alimnyima hiyo. Eh, Timu inaweza ikae naenda kote. Kwa mfano hata Iyo mfumo wa speed uli mnima pia hata tuisila kucheza Ya, ikuta team ambayo ina, inapigwa mpira kwenye nafasi nzuri Tunasugia kwenye team, tunasuko Kwa hile kwa kilimpa pia Wakati mgumu wa adaptation na vitu vivyo Kwa hile mina dhani, ni tufutiano wa mtazamu wako Kwa mba kwa talent ya lionayo Ikitukia sivu wa mempata Itakua ungeze kuzuri sana kwenye kusichao Kususu wa ni kwenye uo muda Amba wa tapata time ya kutanae pre-season Sabu tumeshudia ingini wa kija wakio off balance Kwa mfano tadeo, halifika nae kwa jachiza sana Simba waka mpreka mapinduzi. Lakini from there, msimu na malizika tuka msajibora Uganda. Kapeka simba rubo finali. Halivomia, simba wakanza kupata tabu. Kwa hiyo, suwa hilo la, 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 la fitness na nani ilineza likatibika. Sao, uh, besides Steve Junior, mtaza muwake. Lakini kubuka ujumbe wako mfupi ni kuelekea nambari yetu ya 068-3-29-26-7-6. Unatusikiliza kutokea wapi, situ nasikika kutokea nane nane nukta moja Dar es Salaam Tanzania. Miko Cheni uh, Industrial Area. Dutu napatikana hivi sasa makachero wa kimichezo Eben Elness the white pundit Fahari ya Tabora yuko sawa Vinsawia Martin Mwakiposa Na fiatu fiake yuko sawa Pamoja na abisai Steve Junior Mimi ni Van underscore msumi Tunarijia punde tu tafadhali Endelea kuwanasi Usitoke Usitoke Babaki hapo hapo Tunalipa pila Dakika sifuri tu Tunarudi Bongo Flavor Top 20 Tatu Bora za Wiki Iliopita Kiu kanasa customers care Customers care Kukweli kabisa ni mefurai ulivyo mpuma Nairobi East Africa Radio East Africa Radio Nairobi East Africa Radio Together tunawakilisha Mata habari Mwashimu wa speaker wa kikaji mbuna kunu vidini Na kuna barabara Leo amaza angu Mwishmiwa, mwenye kiti wetu ntua ili Kachukua ushulu, uniziba ndomo mika ni pelfu tatu kata blaza na mwaka ni tukua Mata marifa Hata kama umeufumania mkurusini kutukua watu wa soko mwa watu Hata kumtigi wa usini Hidi kofi dani mwako mwifanya Furudani na ucheshi kwa mbali Mwema kwa nishagere kafo itakona katufu kadogo Yari kadogo kama kamisi mitatu kamisi mama Aaaa Yari kabisa, hani kuna video kabia hana mwakaria hivi mwa Satisa yu Katoto kamezi mitatu kana sima mawapi Kwa kati kati ya barabara Kwa kati ya barabara 
Drive Show. Drive Show. Denga Pupia Town. Kuanzia saa kumi kamili jioni mpaka saa moja kamili usiku. Saa moja kamili usiku. Tisina mbili nukta moja. Tisina mbili nukta moja. East Africa Radio. East Africa Radio. Mwanza. Mwanza. East Africa Radio. Together. Tunawakilisha. Baada ya kulipa bill. Baada ya kulipa bill. Chifua tacho. Chifua tacho. Message zenu ambazo umetuandikia uh, siku hii hapa ya leo uh, message nyingi uh, kweli kweli anasema uh, njata niko pande za cha muhunda ukelele shabiki wa simba damdam simba afanye usajili wa uhakika mwaka huu wakati mwingine anasema asalamu alaikum waalaikum salam uh, darusi hamadi wa chumba geni vipi mixon kasajiliwa simba kabisa sim junior kwamba Mixon aliwa Simba. Aliwa Simba. Ah, ni, uh, niliona taarifa yake uh, kwamba issue ilikuwa kwenye <coughs> mshahara. Eh? Yeah. Azam pia no alisikia umetupa nanga kwa Mixon. Okay. Eh, uh, Azam inaelezwa alifikia mshahara ambao unaelezwa. Mm. Ni milioni 40 za kitanzania kwa Mixon. Lakini ile hela ya kumnunulia ilikuwa al- almost milioni 500. Ikawa ngumu kwa Simba. Kwa Simba kwa bado kwenye mazungumzo ya kuangalia uwezekano wa kumpata Mixon ambao walikuwa tayari kulipa nadhani milioni 25 ilielezwa hivyo. Kwa hiyo kwa sasa wanasubiri ile e, nafasi itokee Mixon ya vuje mkataba na timu yake Al-Ahli mm. afu yawe huru kabisa aweze kujiunga na klabu ya Simba ambayo mm. aliwahi kupita. Ikitokea hivyo. Mm. Yeah. lakini kwa ulihoji pale ndio ule. Wasa gani wengine wanaweza kaondoka Simba? Uh, <laughs> Azam kocha wao huyu wa sasa Yusuf Dabo Yusuf Dabo eh, aliwahi kuhusika kwenye malezi ya Pat Osman Sako ana jana wake eh, eh, anahusishwa lakini si rahisi kwa sababu wasimamizi wa Sako wana ofa nyingine kutoka nje ndio maana sasa hivi imekuwa rahisi hata eh, Sako kwenda national team ikiwa ni maeneo ya kumwandalia mazingira kupata soko Ulaya hmm. kwa ilielezwa wakilishi wake walituma maombi ya kutaka kusitisha mkataba na Simba Simba wakataka malipo kwa sababu bado ana contract kwa hiyo dabo akawaeleza Azam kwamba ikikosekana sako basi banda. Banda baya, sako eh, winga, winga banda. banda. Sasa mm. banda ndo wanaangalia uwezekano wa kuona kama anaweza kuwa offloaded kwa sababu bado contribution yake si baikuwa kubwa. Lakini msaji mwingine ni na Niko anataka ni ni, ni kuuliza kwa Azam. Mm. Ni Thelamini Jaju. Eh yes, Thelamini Jaju kutoka Alilali Jaju na wao walihusishwa naye ile winga alikuwa anza winga kulia natumia mguu wa kushoto timu alihali mdumano acha na yanga ile ya Furai Bengi yeah. ile bwa mdogo kutoka Senegal e, naye MVP waishakuwa MVP wa yes. wa, wa Senegal ile bwana mdogo ni Msenegal kwa hiyo Yusuf Dabo naye anaangalia vile wale vijana wake ambao anafahamu kwamba hawa nikiwa wewe hapa nikiongea Kifaransa basi tutaelewana vizuri kwenye ku, ku, kuburuza mabeki lakini uh, Gadil Michael niliripoti hapa Kikachero kwenda Singida hmm. kutoka Simba Uh, somebody mwanuke Jimson yes mjadala kwa watoto kwa mkopo wa uzo moja kwa moja simba wanafanya uwezekano wa kuangalia hilo uh, okay small eh okay okay small ala unjamjua tu nani asimido bamia katikati eh uh, chukua chukua kushoto Tuma mata kulia. Uka huku upeleka kule. Eh, ujamjua tu bado? Ah, nishamjua. Nani? Shua. Ah, sawa dogo. <laughs> ah, sawa dogo. Ingaje bwana? Okay, small bwana. Okay, small, sawa dogo. Ah, okay. <laughs> <laughs> ah, sawa. <laughs> Lakini pia kwa namna nyingine, hmm. eh, za kikachero ni kwamba hata uh, Joa Shonyango eh na yenyewe settlement yake Simba imekuwa ngumu hususan hmm. baada ya kuona kampeni is so far as a individual hmm. wakati msimu unamalizika. Kwa hiyo na yeye uwezekano wa kutimka ni mkubwa sana. Kwa hiyo Simba litapita Fagio. Sio yeah. Panga, Fagio. Aha, basi tuseme Panga aweza akakata likacha mtimti eh. Hmm. Fagio anatoa vumbi lote, vumbi lote. Kwa hiyo inapita ni Fagio ile. Kwa hiyo just to summarize hmm. eh Okra tayari ndio utara tayari Akpan. Victor Akpan tayari ambao huenda mm. atafuata 
Nassau Kapama, Mwenuke, uh, so, Gadel Michael, Sawadogo, so, John Ruff Boko, mm. eh, Jonas Mkude, mm. nani mwingine tumemwacha? Gadel Michael Kamaji, yeah, yeah, so. Joshua Nyango, goalkeeper pole. Joshua Nyango, eh? Kwa kwa goalkeeper, goalkeeper. Yes. Goalkeeping bwana. Itoa kachero ya Beno ile au? Amirudi. Ah, ah, sasa si ndio tunajua muisha wote au? Eh. Au kwa performance ya Nija anabaki. Mm. Zaki kachero zipo hivi. Mm. Klabu ya Singida Fountain Gate. Ilizungumza na Beno. Mm. Kuwezekana kumsajili kwenda Singida Fountain Gate FC. Ilielezwa Beno alikuwa tayari kwenda. Na baadhi ya michakato alianza. Sasa ilipotokea ni kwamba muda siko jamalizika bado ndio Simba kwa wamezipata hizo story na ndio muda ambao Aisha akaumia akapangwa bwana mdogo alisali alisali watu wakanajiuliza kwa nini apangwe Beno Simba walisikia hizo tetesi za kwenda singida uh, fountain gate kwa kwanza waliofia kwa constitution yake na uenda kwa nana cha kupoteza lakini wali mambo yetu ya, ya, ya Simba na Yanga si mnayajua yale mm. eh, eh, wakaihusisha pia lakini baadaye eh, wakazungumza na kocha Robertinho ambaye kwa nataka kipa mwingine wa kimataifa wakasema kabla tujaenda ngoja kwanza tuangalie uwezekano wa kumbakisha Ben. Kwa hiyo ilielezwa Ben aliongea na moja kiongozi wa Simba kuhusu kusalia. Ben anasema ana kishika uchumba kwa hiyo akirudishe kile. Sawa. Ukifikia hata hapo wakati tu kwenye klabu ya Simba nataka unithibitishie kwamba kuna taarifa ambazo nilizipata kuhusiana na Juma Mgunda kuhusisha kwenda timu ya Simba Queen na Robertinho kwamba ameomba kocha aliyekuwa anafanya naye kazi kocha msaidizi kujumuisha ndani ya bench hili ni kocha ya yeah, Robertinho eh, Robertinho ni kweli eh, anataka kufanya kazi na Kadoso ile kocha wake msaidizi yule sawa uh, hayo ni ya Robertinho na Kadoso bwana uh, leo nabi ame ameondoka nchini na kuelekea nyumbani kwao Tunisia na sasa swala kubwa linalobakia kwa Young Africans kutajwa kwa mwalimu Flora Ibenge ndani kikosi cha Young Africans falsafa za Ibenge na Young Africans Martin Mkiposa zinauiana da imekuwa ni kawaida imekuwa ni kawaida kwa maana kila mwalimu anapokuja anakuwa na falsafa yake kwa hiyo hilo ndilo ambalo naweza kuona kwa Young African Ibenge tunafahamu uh, uh, mchezo wake anaopenda kuutumia Young African historia yao background yao kufuatilia ni watu ambao wamezoea kukimbia uwanjani ni watu ambao wanatumia mipira kukimbia kwa hiyo anapokuja mwalimu mgeni anapokuja na falsafa tofauti kidogo na ya ugumu kwa Simba walishatengeneza hiyo kwamba wao ni watu wa kupiga pasi nyingi huku timu inatembea Young African walikuwa na watu ambao kipiga pasi mbili tatu tumeshafika golini na tumeweza kuona hata alipokuja mwalimu Nabi huyu mwalimu wa mwisho aliweza kubadilisha kile kitu na wachezaji wakakopi wakaenda kufanya kila ambacho mwalimu anahitaji. Kwa hiyo kwa Ibenge anayekuja inawezekana anakuja na falsafa yake na anaweza kufanya kazi kutokana na kile ambacho nakiona. Mimi kwangu sioni kama ni shida kwa maana atakuja kuintroduce mfumo wake ambao wachezaji tabidi waingie na kuweza kufanya nao kazi. Ni kawaida kwa makocha, ni kawaida kwa klabu ambayo hawakutangaza falsafa yao sababu kuna baadhi ya vilabu ambavyo tayari wao wameshajipambanua katika 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 aina ya mpira ambao anacheza ndio maana nikatolea mfano Simba wafuatilie rekodi yao Simba Simba wanataka kupiga mpira wa chini wanatembea Young African ni watu ambao wamezoea kutumia mawinga kwenda kufika golini ni siku za karibuni tu tumeza kuona kitoka katika mfumo aliozoea na kuanza kupiga pasi na hii imeonekana zaidi alipokuja mwalimu Nabi kwa hiyo kwa Ibenge anayekuja naamini ata, ata introduce ule mfumo ambaye yeye ameshazoea kufanya nao kazi na itabidi watu wakubaliane nao ni kwa sababu yeye ndio mwalimu ambaye anakwenda kufanya kazi na Young Africa. Mm. Uh, mm. Ah binafsi na binafsi naangalia kwamba kwa kwa kwa, kwa, kwa nature ya mwalimu mwenyewe ambaye wanamhitaji kwa sababu ni tetesi maana sio sio habari iliyo rasmi kwamba ni mwalimu ambaye ukimwangalia kwa profile mwalimu ambaye alikuwa na mafanikio uh, kwa vilabu vikubwa vya barani Afrika anaongelea Sibekane, AC Vita hata hapo ameenda Lilayo uh, kwa, 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 kwa wakati wake alikuwa na timu amejitahidi kuifikisha timu sehemu ambapo at least at least kwa sababu malengo ya Lilayo inaelezwa kwamba kwa msimu uliopita CAF Champions League ilikuwa ni at least kufika hatua robo finali na binafsi wao wenyewe walienda kupoteza ile chance ya kwenda kufika robo kwa sababu walikuwa na kila sababu ya kwenda kuvuka hatua ile kundi lakini 
all of a sudden wakapoteza nafasi kwa hiyo nikimwangalia ni mwalimu ambaye amesha establish Afrika kama mmoja wa walimu ambao ni bora kwa soka lake la kushambulia kukimbia sana na kwa sababu vilabu vyetu vingi havina falsafa Uh, Manti hapa amegusia kuhusu Simba kucheza mpira wa chini Yanga kutumia mawingu vilabu vyetu vimebaki tu na, na hayo maneno ya mdomoni lakini kumekuwa hakuna falsafa halisi kuhusu klabu fulani kwamba hata mwalimu anaeletwa anakuja kuhusudu kila ambacho wao kama klabu wamekuwa wanakitaka kwa sababu unangata machaguo ya walimu ambao vilabu vimefanya vyote kwa majira hata miaka mitatu tu hapa iliyopita unaona ni walimu wote ambao wanatofautiana kila mwalimu ana na staili yake ya uchezaji na profile tofauti kabisa za wote kwa pamoja japokuwa kila mtu amekuja kwa wakati wake amepata mafanikio yake kwa hiyo choice ya ibenge ninaona kuna kitu yanga atakuwa amekiangalia cha kwanza experience ambayo anayo kufika hatua za juu kidogo kwenye mashindano ya kimataifa kuwa tayari ni serial winner maana yake ni mwalimu ambaye ashatwa kombe la la CAF Champions League lakini pia nimeongelea kufika hatua za mbele kidogo kabisa ifika hatua za juu kabisa za CAF Champions League kwa tale ana experience afu cha tatu naangalia ni mtu ambaye nikiangalia mazingira ambayo yanga wachezaji alo nao na nikiangalia concentration ambayo yanga ameiweka kwenye kupata wachezaji naongelea maeneo ya Kongo e, naongelea maeneo ya Kongo unaona group kubwa la wachezaji ambao wamekuwa na mafanikio kwa yanga kwa misimu hii miwili wamekuwa ni wa area hiyo ya, ya Afrika ya Kati kwa Afrika ya Kati Afrika Mashariki kidogo kwa hiyo unaangalia ni mtu tayari anaweza kaja kwenye mazingira ambayo tayari anakutana na kundi la wachezaji ambalo anauelewa ana, ana nao na anawajua kiuchezaji ki zaidi hata kwa ile kibinadamu kama mtu binafsi kwa sababu unaongelea wachezaji hawa kama kina Juma Shabani sijui hai hatujui sasa kama watabaki sasa hiyo tabaki ni kwa yanga wenyewe kwamba kuhakikisha kwamba je wanawabakiza wachezaji au wanaenda kuleta wachezaji wengine ambao watakuwa wanabezi wana kwenye maeneo na trust me kwamba i still believe kwamba Yanga katika sajili atakazofanya lazima kuna mchezaji atatoka kwenye eneo hilo kwa sababu ni maeneo ambayo imeonekana kwamba wao yeah, yeah, yeah. ukiachana tuna pia kuwalipa imeonekana eneo ambayo tayari hata wana uhusiano mzuri na na vilabu vya huko kuanzia viongozi walio hey, huko eh kwa connection ipo kidogo hata ya kukana kufanya mazungumzo ya kupata wachezaji kama ambao walifanya wakampata mayele yes, yes, misinda yes, yes, koko jumasha yeah, bani yeah. kwa unaona ni eneo ambalo wao kama klabu wana maelewa nao mazuri wana connection nzuri kwa kwa hata kwenda kufanya concentration kule ya, ya, ya kupata wachezaji itakuwa rahisi unaona hata mechi zile TP Mazembe ya Way ze Way viongozi wao wa Yanga pamoja na TP Mazembe walivyokuwa na ukaribu eh walivyokuwa na ukaribu Yanga na kuzungumza kwa unaona ni maelewa ambao tayari wao kama Yanga wameshaweka area yao of concentration kwa I still believe kwamba hata kama Yanga atafanya sajili zake msimu Naamini hakuta kusekana mchezaji wa kanda hiyo kwa sababu ni maeneo ambayo na, naona kwa wameweka sana jicho tofauti na maeneo mengine mbalimbali. Kwa nadhani wao kwenda kupiga step, kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa itabezi kuleta watu ambao tayari wana uzoefu au kiachana pia na kuwa na uzoefu tayari wana uwezo. Kwa sababu kuna mtu anaweza kaa na uzoefu lakini umri umeshaenda hata ule ubora ambao alikuwa nao kipindi hicho anafanya vizuri kwenye mashindano ya hayo makubwa hauko kwa sasa hivi umeshapungua. Kwa hiyo kuangalia watu ambao wana uzoefu, hatilisti, kiwango, umri ambao kama klabu wanaweza wakawatumia kwa muda fulani. Na kwa sababu vilabu vyetu vingi hapa nchini hivi vikubwa vimekuwa vingi havina malengo ya 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 ya, ya, ya muda mrefu kwamba tunasajili mchezaji ile sio miaka 18 au 19 ambayo tunaamini ana potential kuja kuwa mchezaji mkubwa. Kwa sababu hiyo shida inakuja kwa sababu mm. hata ile mazingira kuna kukuza hiyo vipaji ya muonekana ni, 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 ni madogo sana tofauti na klabu labda kama Azam FC labda mtibu wa shuga ni moja ya vilabu ambavyo vimeonekana vina vina group wachezaji ambao kiumri wanakuwa ni, ni umri ule wa kawaida na kwenda kuwapandisha level fulani kidogo kwenda kuwafanya marketable kwa sababu hivi vilabu haviko kwa level hiyo wao sasa hivi wana base sana kuna kuchukua wale already made materials yani kwa wale kwamba wale wachezaji ambao tayari wamesha kuiva yani ni gumu sana kwa klabu kama Simba sasa hivi mm. kwenda kuchukua mchezaji sokoni ambaye bado ana potential kwa hicho kama kitokea msimu binafsi naona itakuwa ngumu kwa sababu unaona kwanza alama zimekuwa nyingi regret zimekuwa nyingi ndio maana unaona wachezaji kama wao inasalikia wanaondoka watu kama kina banda sio kina jimson mwanuke unaona hmm. ni ni ile walikuwa na wazo hilo la kwenda kuleta na nakumbuka sio wa kipindi hicho babla gonzales hmm. baada hizo sajili zao vijana vijana wengi akasema kwamba simba wanaingia kwenye new era ya kuhakikisha kwamba wanasajili vijana wengi ili kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira ya kwenda wafikisha sehemu eh kukaa sasa hivi imekuwa tofauti imefeli kwao naona watauli tena kule kwenye ya sisi yao kwamba tunaenda kuchukua vitu ambavyo tayari vimesha kuiva kwa sababu wao malengo ni kutimiza malengo ya muda mfupi siwashangai sana ila kwa vilabu vingine ambao vinatumia kama nafasi 
mm. ya kupeleka wachezaji kutoka step moja kwenda nyingine kwamba tunakutoa kwenye level ya kuwa kijana ambaye bado hauna experience unafika kwenye maeneo ambayo unaweza kushindana mashindano makubwa mm. kwa performance bora unaweza pia ukaisaidia taifa ukachato pia kusaidia taifa mm. hata pia unaweza ukaingilia ukaingizia club pato kwa sababu unapokuwa kijana mdogo alafu kiwango chako kipo juu hata bei yako sokoni itakuwa kubwa kwa sababu demand inapo, inakuwa kubwa kwa sababu tunaelewa kwamba demand inapokuwa kubwa mm. price pia ya commodity nayo inakuwa kubwa kwa mm. kama uhitaji unakuwa mkubwa pia hata bei inakuwa kubwa na, na vijana vijana hawa ambao wakionekana wana viwango vizuri mm. mahitaji yao sokoni eh inakuwa rahisi kidogo Martin uh, anatajwa pia Didi Gomez Daros yes kuhusishwa na timu ya wananchi Uh, Darosa tayari alisha onesha akiwa na wanarunyas unaweza mm. kusema yukundo msimbazi ni mwalimu ambaye bahati mbaya nakumbuka swala ili... swala likuwa viongo vya elimu yes hiyo ndio itakuleta shida na kumbuka kuna mchezo mmoja alikuwa na ga, ga, nani wale gala atwa wale wa South Africa ambao wale watoa simba kwa aggregate mm. ile ya tatu tatu moja yeye alikuwa kwenye kwenye yes nafikiri ndio ule mchezo ambaye alika nje ni kwa sababu hiyo unaoizungumza kama tunakumbuka vizuri ule mchezo yale ka nje timu alikuwa sio ameachiwa nani pale mm. wakaanza kupoteza itimana fieri nahisi kitu kama hicho alikuwa itimana fieri alikuwa itimana mm. yes uh, ni mwalimu ambaye ni maruma ujuaneng ujuaneng ah, ujuaneng galaxy yeah, ujuaneng galaxy sana yanga eh yeah. hey, yeah. yeah. yes kwa hiyo unaona kabisa ni mtu ambaye kwa 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 kwa, kwa historia ambayo amekaa ndani ya nchi ya Tanzania mm. yes anafaa kwa sababu tayari anajua falsafa la Tanzania mm. na anaujua mpira wa Tanzania na kwa muda mfupi aliokaa anafahamu mm. tabia za wachezaji wa Tanzania hiyo inaweza kawa ni faida moja hapo na nitaka nikueleze ebe ni wakati sasa, sasa usikilie hapo kwa sababu just in case eh yupo hewani hivi sasa anataka kutujuza kuhusiana mpira wa kikapu kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania Tanzania did Rwanda then tutakuja kuendelea hapo kwa sababu inaonekana kuna jambo anataka kutu, kutujuza hapa. Justin mambo bibi. Bwana safi kabisa bisa sisi mchuni hapo studio kipindani kinaendelea. Ah tuko vizuri sijui wewe the best Bana shooting guard. Ni, <laughs> sasa hivi mapumziko mm. kwa tabiri zimetamatika na Rwanda wapo mbele kwa jumla ya alama 52 mm. dhidi ya 21 na Tanzania. Mm. Bwana yes. sali. Uh-huh. Eh, Uh, na kikubwa jamaa wanacheza outside game wanaekeana pick basic tu wanaekeana pick mmoja anatoka ukienda kukaba yule mmoja wanafanya double pick wanatoka wawili nje ukitoa mpira nje tayari wazungu wameonana three point na jamaa wote wana hand ambayo wastani wake ni six plus team nzima anaye dribble big man pamoja na wale power forward na shoot that spot na team nzima ina shoot three point na yeah. team nzima inacheza pick mm yo eh kwa maana hiyo mbona kama unatutisha of course kwenye level ya uh, kwenye level ya kujipanga na kwenye level ya umbali kabisa katika level ya basketball ya nchini na hawa jamaa wa Nyarwanda wametuacha kwa asilimia sabini kwa thelathini kuna muda inabidi tuongee maneno yaliyonyooka alafu kuna muda tuyaweke maneno mengine mfukoni lakini haya uwezi kuyaweka mfukoni jamaa timu nzima wana shoot three points jamaa timu nzima wamevuka six points tu page tut okay just uh, Tanzanite sasa wafanyaje kwa hiyo watazama mchezo ili waweze kurejea kwenye kota mbili zilizo baki utofauti wa almost alama alama 25 almost alama zaidi ya yes alama 26 tofauti mm. alafu no alama 31 hamsini na moja alama 31 maana yake hapo mm. ni three points kumi bila wao kupata kikapu chochote na na kufanya kwa sababu shooters tunao hmm. ambao tayari wana urafiki na magoli haya ya indoor stadium kwa maana ya Benjamin Stadium ndio. Sasa msingi ni kwamba kwenye defense sasa timu icheze man to man, tuache kucheza zone kwa sababu wanafahamu ubora wa Tanzania, yani the Tanzanites wanacheza zone. Maana yake ukicheza inside game huwezi kupata kikapu kirahisi hmm. kwa upande wa Tanzania. Na tayari timu yetu ina ubora huo. Kwa so, walichokifanya wao waonekana wamefanya wame, wame homework yao vizuri wamewastudy Tanzanite dhidi ya mchezo dhidi ya Eritrea pamoja na Burundi. So wanachokifanya wao wanacheza outside game ambayo ndio Tanzanite pia wali train kuwa na offensive game yao wakati wakiwa na matayarisho ya mechi za kirafiki dhidi mm. eh, ya the, the dream team yani ile combine ya Dar es Salaam. Yeah. So leo wao wamekuja kuitumia hiyo mbili 
So Tanzania wanacheza zone, kama wanacheza outside game, so wana win wao. So sasa kipi kilianza Justin? Tanzania anacheza eh uh, zone oh. game afu wale kutupa yes. tatu au yes. kipi kilianza kikampelekea mwanzake? Mm, wale kwa game coach ya kwanza. Ah, kwa hiyo wakawalazimisha. Mm. Yes. Waka struggle. Walivona hivi okay kwa sababu jamaa wana coach ya professional wachezaji professional eh wale watu ambao wanaonekana wamekaa kwa mrefu na fahamiana uwezo wao wa kushuti ni mkubwa shuti ya bidii yao ni kubwa hivi hapa sasa hivi kwenye kwenye warm up kwa kabla ya kurejea uh, second half mm. jamaa wanafanya shooting tu nothing else shooting tu mm. team nzima wanafanya shooting team nzima wako nje hapo na viongea na wewe okay. na hivi wachezaji 12 wanafanya shooting so cha msingi hapa ni kucheza man to man maana yake kila mtu acheze na mtu asipokee mpira kwa sababu akishapokea mpira wana uwezo wa kudribble wanapoingiza ndani wanafanya step back wazungu wanaonaona kama James Harden nadhani unazifahamu hizo sha so cha msingi eh hey, wanafanya step back unadondoka umedondoka watu hapa leo the Thunder Nets wamedondoka imekuwa piki mtu kanasa anatoka nje wanaweka wazungu hivi so cha msingi kama man to man kwa maelezo yako man to man nadhani ni rais kwa Tanzania right kwa vimo ambavyo umesema ni rais kwa sababu wana vimo na wana skills yaani mtu yote ambaye ana uwezo wa kudunda na ana kimo kifupi anakuwa mm. mwepesi kukaba mpira usipokee lakini okay. ukisema apokee anaepewa piki yani unazuiliwa wewe mfupi unabanwa kwenye piki wewe mmoja anakanua nyuma unafana choma akija mtu wako mwingine kufanya help unafanywa step back anakudunda ndani unafoka nje wazungu wameonana wanasema uh, head down bend down yani ukichelewa sekunde moja hmm. yangu ina kisi okay. mwakiposa anataka kukuzungumza na wewe ya nimesikia kama tokeo tuko nyuma mpaka muda hii nataka nijue kuna kuna umuhimu au kuna athari yoyote kwa kosa mtu kama Atiki na Ashim Sabit kwenye michezo hii kubwa kubwa kwa sababu sisi ndio ingekuwa nguzo yetu kubwa Atiki na Ashim kupata inside game kupata matokeo pale chini kwa sababu hao watu wana vimo hao watu wana exposure hao watu wana uwezo mkubwa wa kwenye wanasema Uh, offensive wa very ya kupata vikapu pale chini. So ingekuwa tabu kwao kuturuhusu sisi kucheza pale chini. So wangelazimika kujaa chini ili wafanye double double defense kwa hao watu wetu wakubwa. So maana yake wangekaa watu watatu chini sisi huko juu watu wanne tungekuwa huru kutengenezana na pass za shooting na watu wa kushuti tunao tuna Alimo, tuna Baraka Sadiki, eh tuna Eric ambaye ni mabanke tuna Alinani pia tuna Eric eh, Eric Rugola na babu pia Dennis Chibura. So tungekuwa na nafasi kubwa ya kushuti. Lakini kwa sababu wamejua chini hatuna watu ambao ni strong team yao, wanatulazimisha kutoke nje. Kwa kipaka nje na vimo vyao wa contest namna hii, wao wanakuwa wako juu zaidi kuliko sisi. Okay, performance ya Baraka Sadiki na na babu ikoje so far? So far ambaye ame anacheza kwa kwa uwezo ambao naona unaridhisha kwa sasa kuna Alinani, kuna Eric na Eric Lodola lakini bado kwa babu na baraka sijaona makali yao. Okay. Hali koje sasa baada ya matukio haya the atmosphere hapo ulipo? Ni ndogo ya wengi ni kwamba tukipoteza mchezo huu mm. kwa nafasi zile mbili kukupita inakuwa bado lusinge kwa sababu mm. tayari Burundi ametengeneza alama sita kwa mchezo yote mitatu kushinda ya kwanza. Mm. Naona eh alafu tayari Uh, Rwanda anakuwa na alama hii inakuwa ya tano na yeye. Mm. So maana yake sorry anakuwa na alama sita kama atashinda mchezo huu. Mm. Maana yake Tanzania itamlazimu mchezo wa mwisho kushinda ili na yeye asongelee alama sita kwa sababu kwenye basketball ukifungwa unapata alama moja. Ukishinda okay. unapata alama mbili. So tayari Tanzania walikuwa wana tatu. Walishinda moja wakafungwa moja. So maana yake wakichungwa na huu inakuwa na alama nne manake mchezo mwisho wa Tanzania lazima lazima washinde ambao ni dhidi ya Sudan ya Kusini. Ah. Yes. Vipi upepo umekaje dhidi ya Sudan Kusini? Tena na hivyo tunakosa tunakosa big man. Kwa mchezo huo oh. ni rahisi. Lakini hii inabidi ili Tanzania awe kwenye same salama zaidi. Tukishinda hii inakuwa alama tano ukimfuatia ushindi uh, Sudan ya Kusini unakuwa na alama saba alafu mchezo wa mwisho unamkutanisha Rwanda dhidi ya Burundi au unaombea chochote kitokee dhidi ya Rwanda kibaya <laughs> Yes kwa sababu umeanza yeah. sasa kucheza vya kwako na vya wenzio ndio shida hapo Kule kule tunarudi tunarudi yes. kwenye Simba na Yanga kwenye yeah. hatua ya makundi huyu akimfunga huyu akimfunga huyu Eh 
unaanza kuchora sasa bwana mfunge yule lakini mimi yule pale asifungwe yule na akifungwa asifungwe hivi sasa hiyo ndio kinakuwa haipendezi alafu mbaya zaidi tushinge mm. tukaruhusu range kubwa yani ile machi ya magoli kwa sababu Justin umechataja alama umetaja alama 30 hapo 31 huyo mtu umeona mtihani huo mpige 3 3 eh, pointers kumi yeye asifunge. Eh. Anyways, ngoja tuone comebacks huwa zinakuepo. Tusubiri tuone kama kuna kuna nafasi hiyo. Lakini mimi ukaongea tu umenyonyesha. Kwa sababu hata wewe mwenyewe nakusikia hapo. Kwa hiyo mimi nilipoingia nimekuta mm. kota ya kwanza imeanza upande wa pili kwa sababu kawaida sisi upande ambao scores na kaa kaa hapo mm. hapo benchi leno ilipo. Kwa hiyo nilikufunga kwenye fiba inakuwa by pesa. Mimi mnakaa kwenye scores za wenzenu na wenzenu wanakaa kwenye scores zenu. So ni mm-hmm. mnyonyesha lakini mtaona kidogo kuna kuna ile mwitikio na sasa hivi naona jamaa wamechoma tatu nyingine kwa ni amtila tatu kwa shilingi moja mchezo umeanza kosa ya tatu jamaa wanapiga tatu tu wapo kama golden state eh sasa hapo hatujajua nani clay thompson nani stephen curry Ana 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 Yaani hicho kimo akienda ligi kuu England. Nadhani anaweza kaa ndo mzaji mrefu kote kama yule ban wa Newcastle United yule. Ah, mrefu kuliko maelezo. Haya bwana sisi tunaenda sala pili bwana la kipenga. Utakuwa natupa updates kwa sababu Tanzania ni miongoni pia timu yetu ambayo tunaipenda pia. Haina shida. Barikiwe sana kwa Thank you. East Africa Radio together tunawakilisha the feeling of good music East Africa Radio All Hits Kutoka Mikocheni Dar es Salaam Tanzania Nikipepea live hii ni East Africa Radio East Africa Radio Together tunawakilisha Hii ni East Africa Radio 97.7 East Africa Radio Tanga East Africa Radio together tunawakilisha Shukrani sana kwa wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia masafa yetu mbali mbali ambao unatusikia 88.1 Dar es Salaam Tanzania sisi ambapo ndipo tunasikika uh, tumetoka kuzungumzia pia timu ya taifa ya Tanzania the Tanzanite ambayo ipo uwanjani hivi sasa dhidi ya Rwanda katika michuano ile ya Afrikan lakini bwana timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ilichomoza na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Nijaa katika mchezo uliopigwa siku ya Jumapili katika dimba la Benjamin Wili mkapa miongoni mwa wachezaji ambao walipata nafasi kucheza kwa mara ya kwanza ni uh, Morris Abraham nahodha wa zamani wa kikosi cha under 17 cha mwaka 2019 yeye anazungumzia nini baada ya kupata nafasi ya kucheza katika mchezo ule wa kwanza na yapi matarajio yake Morris Abraham Anajivunia kwanza kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu ni ndoto yangu pia kuitumikia kui taifa langu na kufanya kile ambacho ni cha, ambacho Mungu amenijalia kuweza kuisaidia taifa langu. Kwa kwa mimi nilikuwa very excited katika mchezo wa katika mchezo wa juzi ambao pia tumefanikiwa kupata alama tatu ambazo zinatusogeza watu wa moja kwenye afu na kibao tuna mchezo mmoja mkononi ambao tunatakiwa pia kupata matokeo kupata alama moja ili kufuzu katika afu 
kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni moment kubwa sana kwangu kia natamani kuona mwendelezo huu kiendelea na nikaanza kufanya vizuri zaidi ya mechi iliyopita ah kwanza ni kitu kikubwa ambacho kinafanywa hapa kwa sababu sio kwa ajili yao ni kwa ajili ya watanzania hasa hasa wenye uhitaji kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho wanakifanya hapa kwa watanzania ni kuomba support yao kuja uwanjani kulipia vingilio kuna namba ambazo ziko za kuweza kuchangia ili kuweza kupelekwa hizo pesa kwa watu wenye uhitaji kwa hiyo wanachokifanya hapa kaka zetu ni kitu kikubwa sana kwa hiyo tungeomba tuwa support kwa moyo mmoja Morris Abraham akaweza kuzungumzia. Tumemwona mchezo wa kwanza miongoni mwa klipu yake ilivuma sana 2019. Alimvisha mtu kama kikoi hivi, afu ile mtu akamrushia bonge moja la mguu hivi. Mm. Eh ilipostiwa. Ile nadhani aliposti ni nyota gani? Kuna nyota kimataifa. Pogba, nafikiri mtaji mmoja. Pogba stui kama kuna mchezaji mmoja mkubwa. Mm, aliposti. Pogba. Yeah. Sijijua mwenye nakumbuka ile yani ile trend sana ile clip. Ilikuwa kwa pembeni hivi. Sawa, uwezo wake nafasi katika timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kwa hivi sasa na maendeleo ya baadaye. I say, ni mchezaji ambaye kiukweli kabisa ni mpongeze katika mchezo wa kwanza kwenye mchezo ambao ulikuwa na pressure kwa maana timu kwa inahitaji matokeo. Unaweza kusema yeye ndio aliwafanya wapinzani wetu mm. kuwa kwa wakati mgumu sana especially katika eneo lao la ulinzi. Na mbele wake lile yes. na jinsi alivyokuwa anapiga chenga alikuwa na kasi alafu alikuwa ana uwezo wa kukana mpira kwa sababu kuna mdo uko na mtizama kama tunaenda kushambulia kipewa mpira counter attack anaweza kapunguza mtu na akasubiria timu isogee juu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwa umbile wake kama ulikuwa unaona mabeki walikuwa wanapata shida sana kwa sababu ukiangalia umbile wake na kile alichokuwa anakifanya ndani ya uwanja ni kitu ambacho kilikuwa kinawapa shida sana mabeki. Kwa hiyo mimi bado naona ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, kikubwa ni kuendelea kuweza kuona hii performance alionesha katika mchezo wa juzi katika katika timu taifa aendeleze kwa sababu ukiangalia kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza ye na Kibu unaweza kusema ndio wachezaji ambao walileta hatari kubwa sana kwenye rango wa timu pinzani mimi hmm. performance yake ilinizisha sana sawa so, uh, ile kuridhisha sana uh, Morris Abraham uh, wakati anaondoka nchini alikuwa ameenda Ubelgiji na kuna mtu akonaonyesha video zake pinde ambapo alipokuwa na bwana Samata yani kuna mchango mkubwa sana Samata aliufanya kwa kijana huyo kupata timu nje ya nchi. Kwa hiyo ni jambo la kupongezwa na jambo pia kumpongeza mbwana Samata. Kiongozi uh, ja, uh, mmoja alikuwa anazungumza. Nadhani ni msigwe jana. M- yes, msigwe. Gerson. Yeah, alichokuwa anazungumza na Findo ume, umekuja katika ingo yake sasa. Mm. Kwa maana ya nizamu na kujituma kwa wachezaji wanapokuwa nje ya Tanzania kwa sababu anasema ni mabalozi wazuri kuwakilisha nchi. Kwa hiyo Samata ametumia hiyo nafasi kumtengeneza kijana ni bado akaendelea kumsimamia na mwisho wa siku aweza kupata hiko ambacho kana kihitaji. Sawa. Ukizungumzia sehemu ambayo imetoa vipaji vingi vya wanamichezo basi huwezi kusita kutaja mkoa wa Morogoro, wachezaji mbalimbali ambao wameweza kutoka katika mkoa wa Morogoro. Lakini uh, mafanikio ya mkoa wa Morogoro yanachagizwa kwa kubwa sana na kituo cha kukuza vipaji kinaitwa Morokits ambacho wachezaji mbalimbali wakinashiza Ramadhani Kichuya, wakina uh, Himidi Mao lakini pia wakipita Uh, wachezaji akina Salim Bonde, Shomari Salum Kapombe na wenyewe wakipita kibwana Shomari katika viunga vya mkoa wa Morogoro katika kituo hiki cha Morokit. Sasa wanasherekea miaka yao 25 tangia kiweze kuanzishwa kituo hiki ambacho kipo mkoani Morogoro. Raja uh, mratibu wa kituo hicho Raja Kindagule anazungumzia kuelekea katika tamasha lao la kutimiza miaka 25 uh, mkoa ni Morogoro. Mimi naitwa Raja Mkindagule mratibu wa kituo cha Moro Kids Moro Youth cha Morogoro ambacho e, kinatimiza miaka 25 kutoka kianzishwe pale mjini Morogoro kwa hiyo tarehe 23 mwezi wa 6 2023 tutasherekea miaka hiyo 25 kwa hiyo sherehe zetu zitafanyika e, katika uwanja wa saba, saba katika mechi ambazo zitakuwa kwa na mechi nyingi kuanzia asubuhi saa nne e, mechi za jioni zitakuwa kwa Moro Kids na Tan Warriors alafu Moro Veterani na Moro Star alafu mechi ya mwisho ni Moro All Star na Moro Star. Kwa hiyo hii Moro All Star inabeba wachezaji wengi ambao walicheza eh, kwenye timu ya Moro Kids ambao wamewaka kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kwa mfano Juma Abdu eh, Shomari Kapombe, Salim Bonde, eh, Shiza Kichuya, Mzamili Yasini Hassan Kesi eh Kibana Shomali, Dik Jobu, Abdul Bumsheli, ingawa naumwa kila sema atakuja. 
eh, Niki Babage, Pascal Mshindo, Travis Evans, Zuberi Dabi, Zawadi Mauya, Edward Christopher, Miraji Adam na Emid Mao. Hawa wachezaji ni eh, ambao wamepatia sifa kidogo Morocco kwa sababu eh, kuna wachezaji ambao wamekulia humu na wengine wamepita. Kwa hiyo wote tumewajumuisha ili wacheze mechi ya ya ya, ya, ya kumbukumbu ya miaka 25. Na kuna wachezaji wengine ambao wame vijana walikuwa kwenye timu za vijana eh walikuwepo kama huyu za ule jirani alichaguliwa timu ya taifa alikuwa Brazil kina Hassan Timbe kina Joseph Mkero Jojo yuko yuko mtibwa Freki Chuvi na Silikombo Adolf Amisi Lada Kijuma yuko mtibwa na wengine hao wengi ambao hawa nao walipita kwenye timu ya taifa ya za vijana under 17 under 20 na na under 23 sasa manake nini manake hawa wote E, kituo kimewatarishia tuzo maalum kwa hiyo watapata tuzo hao waliokuepo kwenye timu ya taifa na hao waliokuepo kwenye timu ya taifa za vijana tuzo hizo zitafanyika kwenye ukumbi e, kuanzia saa mbili Raja Bukinda Gule akiweza kuzungumzia kuhusiana na Moro Kids na miongoni mwa watu ambao unaweza kuitaja kuhusiana na Moro Kids basi lazima umzungumzie mtu kama Profesa Madundo Mtambo uh, lakini pia lazima umzungumzie kocha Mao uh, ni watu maarufu sana katika soka la mkoa ni Morogoro eh, ingaje mimi sijapita Moro Kids nafikiri wana vita pita tu pale watu ah ili 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 kidogo tu ni pita ni sikia hapo sasa kwani una mashaka naye na performance yake ya uwanjani na ni saidi eh tuendelee tuna kitu yani yani mwisho siku ni mkweli kabisa kama nisingekuwa shule kupelekwa shule bodi tanga mm. basi bodi watu wacheze mpira ah ah yani ni set as well ah yani izungumzia moro kids mm. wewe hapo unasema yeah, mimi hapa yeah. yani ningepita moro kids na washikaji zangu kibao ambao wamepita Moro Kids. Anjia, okay. eh, moja moja inaitwa uh, Donald Godfrey. Moja inaitwa Jafar Mtindi ambaye alikuwa anacheza kikosi cha mashujaa baada ya kenda pole. Kwa hiyo kwa nini ukupita? Kwa sababu tu kwenda shule. Yes, kwa sababu ya boarding. Mm -hmm. Kwenda baadaye tena nika shift nikarudi da. Kwa hiyo nikakosa nafasi ya kuitumikia Moro Kids. Ah, Lakini sana. Moro all of veterans hiyo mm -hmm. kapita. Ah hii ningekuwa nao ningeenda kukichafua. Kwa sabu, ye, e, kwa sabu anacheza katika uwanja wetu wa sabasaba uwanja wa sabasaba huko karibu na nyumbani yani kama hmm. kutoka hapa na mwenge tu hapo yani ni uwanja hmm. ambako kuna, kuna kuna soko la sabasaba kuna jengo la CCM wilaya hmm. mbele kuna soko la uzanguruka wengi lile lile soko wameondoa sasa kwa mawenzi ndio maeneo yetu tali yunguruka kiboko uwanja uwanja subiri basi uwanja somecheza na superstar wa Morogoro mm. na wengine wa ligi ulikuwa mm. mechi ya mm. ya Isani ya kumchangia alikuwa striker police Tanzania yes, yes. eh ndio Gerard Mdamu mm Gerard Matias yeah. lakini pia na kuna timu ya Dickson Job ilicheza sio na kibwana kitu cha namna hiyo kibwana yes eh uwanja huo ni uwanja maarufu sana Morogoro mm. saba saba yeah ni uwanja maarufu hizi timu hizi timu za Moro Kids hizi kuna siku eh hapana mimi sijapita huko hizi huyu alipita sehemu moja tu madaba huko ngoja ngoja nikwambie wewe nani mwakiposa mimi hapo ile manjaro pale kuna timu inaitwa Afro Boys kwanza huyu ameshangaa siku ondoka na Eden hapo ondoka na Eden mimi niache sawa ondoka na Eden Kasuga Kasuga alikuja na na data zako kwa kwa kuita Lampard Alimwambia bwana akakataa. Achana naye. Huyo Lampard yawe huyo? Ndio nakwambia achana naye. Kwani sasa hizi kuonesha Ronaldo de Lima ukiambia huyo alikuwa striker bwana duniani utakubali. Nasemaje kuna vitu ambavyo Ronaldo de Lima umeona maremu Maradona? Aliacha mpira way back. Lakini kuna vitu akiwa uwanjani akikusa. Sasa umemuona bisai. Wewe umeona wapi? Blaza. Au mpaka nikwambia kufanya mazoezi mimi nimeona school ya subiri. Anikwambia uwanjani anafanya mazoezi? Mimi nimekuuliza tu umeona anacheza. Mimi mwenyewe naacheza sije kukuona kama sasa hivi. Msumi. Msumi. Wote kwa mimi naona. Kwanza nimalizie. Subiri basi. Ile Afro Boys ya, ya, ya majengo hey. mechi za ligi daraja la tatu uwanja mm. wa maimori ya sokoni mm. nikiwa na, nasoma shule ya majengo mm. sawa kwa naiba muda wangu naenda na kipiga kocha alikuwa Abdalla Mrangi yuko pale shabiki wa Arsenal kutupwa na alikuwa na banda kubwa la mpira 
majengo msikitini pale ukienda ukiuliza hilo jina ambao umetajiwa kukataa wanakwambia wakina kibalelo tunacheza nao wakina madesho walikuwa naitwa masherano alikuwa na kakake mmoja mtukutu hivyo alikuwa anaitwa abduli toa sana viwiko wewe bwana cheko kusomesha mechi kwa ajili yake alikuwa anapiga sana vipeps sikuwa akakutana mimi akanipiga kile kimoja mimi nikakilipa kile akuamini kwa sababu alikuwa mbabe sana kwa eneo lile kwa hiyo si tupenda kucheza memoria tujiza na kitayose hii ambayo imeuzwa sasa hivi kwa mm, tabora pindi hicho ni, ni kama mfumo wa kadi kama hivyo moro kids mm. ilikuwa mchanganyiko wa wazungu kwa sababu yake baka leo ni Kilimanjaro yani kitayose ni Kilimanjaro yani kwa anamwambia ile historia ile historia ya timu inajua vizuri kuna kiungo mmoja kwa anasoma na sisi lakini amelelewa pale anaitwa Flo watu wa moshi wanamfahamu alikuwa anajua dimba vibaya mno kiboko eh sasa ile timu ilikuwa na wazungu ile ile mechi siwezi kuisahau kwa sababu nilipopangwa mimi yeah, lakini Abdala Mrangi mm. tulipigiwa pasi zile za sambusa ze triangle pembe mm. tatu eh paka mimi kichomi kilishika na kitayo sio alikuwa anapiga mpira mmoja mkubwa sana pale Kilimanjaro kwa kina Wakina suma tulikuwa nao wa, made, wa, wa majengo wakina kibalelo wakina anta usimalize vitu watu walikuwa hataki kucheza hiyo mechi kwa sababu ya balaa hiyo usimalize vitu vingi maliza hapo naelewa bana mimi kasoma iringa chuo kikuu cha iringa wakati nasoma mimi kwa sehemu ya benchi la ufundi ya timu ya chuo ikiwa daraja ya tatu vile vile iringa naelewa kwa hiyo wewe wakati unacheka unajua mzaa sasa uli yako sasa mimi nilienda ni moja sauti yako yemo ni moja jumapili hii tuna bonanza IPP media tumealikwa uko mbali uko mbali tumekipenga extra alikuja hata moja ajaje ajaje basi niombe lazima kuna takwimu za kusimulia hapa unasikia nilikusimulia simu za kipenga extra zilitumwa kwenye group nilimsimulia na kasuga alikuwepo hapa nakumbuka nilikusimulia siku ile wale takwimu ile mechi nilikuja nikatazama kule unatazama wapi bwana golofa haina shida multi umesahau mimi nikwambia msumi hoja yako nilinipe moja hoja yako nini eh hoja yako nini ah majina mnao hapa watu mwangalie ah wewe kuna mtu sio majina kuna mchezaji alijikuwa anaitwa Viali unamjua Gianluca Gianluca Viali marehemu saizi mchezaji alijikuu sikachezaza mule bwana mdogo au unamsema yuko kama ile jina kubwa hilo alivyo eh zina maana nakwambia mimi mnaangalia kwa nini unakataa nini kubali nini Martin Martin tumalize mzee wa fitina wasikilizaji wana utosikiliza wewe joko ni mechi Jumapili Jumapili kuna bonanza la umsota sawa leaders Martin Makiposa atakamaliza kama mkoba akaanishaushuhudia mechi moja mkoba mkoba e bana nimesa bado kitu kimoja tumie tulicheza bonanza na TFF hapa viongozi wa TFF na waandishi media day ilikuwa mimi kwa wale wale veterans wengi wamecheza kina Almasika Songo alikuwa anacheza nao Kasonga anajua sana mpira na yule mwamba yule ni mwanamtu kaka yake eh anacheza simba na yanga yule ni mwanamtu wa Kiwero eh mwanamtu wa Kiwero sawa yule alikuwa anacheza na Kimoko versus me mimi kijana kini ya babu eh mapumziko tunaenda sema ningempigia msumi ningempigia sawa akasema akasema ah wakasema ah walitoa litoto tusijagusa mpira tu mmoja vimo sawa twende ben mimi na kauli moja mafundi wa waongei kwa mtu kwa mtu kwa mtu anasikia huko tayari tayari anajua ndani ya hii kwa mtu ambaye anasikiliza huko sawa twende anasikiliza tayari alishajua kadetu wana nani fundi eh yani mbona Mourinho anaongea nani fundi eh sasa ah unasikia ah ah wanyakiusa ndo walivu hawaaminiki mpaka waone mwakiposa naomba uje na fiat fiako ila tuaidiane utakachokiwa na kia ukweli uje kusema na nimeongea hivyo kwa ajili yako wewe na mashabiki wa Eben ambao wanajuaga wachambuzi vijana wanachambua hajaumwaga hayo huko Don Bosco huko na kuacha na haya alikuwa bado mdogo siwezi kukwambia a mimi hapa namwambia kwa kiposa. Nakwambia wewe kwanza. Sasa utakao yaona unajua yasema. Chonde chonde na kuomba. Mimi ni kama Jose Mourinho, pata injury aligolini. Tangu nikiwa na miaka 10 pa kocha. Sio mbaya, amesema ukweli wake. Amesema ukweli wake. Lakini kwa anacheza hendi kwa kiposa, nataka wewe uwe Pilato. Mimi kuniambia Pilato hapana, nita kwa Tomaso. Eh Tomaso njo. Tutarejea. Ile ukiwa Pilato wa mood nzuri kama usitoke, usitoke. Babaki hapo hapo. Tunalipa bill dakika sifuri tu tunarudi kesho katika pilika pili yamani niko na daktari wa binadamu nyie nyie naomba madokta waheshimiwe natoa tamko ananiambia mwaka wa kwanza shule nikusomea maiti tu nie toba <tos> 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 <tos>
Kama mwaka unapewa maiti unazipasua. Ni kawaida. Yaani yani ni kawaida ni somo tu. Shule. Eh. Ni mecheka jamani. Ala niambia kuna mwanafunzi mmoja alizimia kwenye chupa cha practical. What? Kuna, kuna mtu alizimia. <laughs> Resi mistaki Inatisha kwa kweli inatisha Inatisha Mtu ya kufa mekufa chuo Yote kwa yote Akiwa mwaka wane kwenye masomo Mungu alimpa mtihani Baba ya kempenzi Alifia hivi kwenye mikono yake Kinachomumiza Mamoja na unatari wake Alishindwa kumuoko Uja maa Ala kufa uli Najwa Afu mama Dada 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 Tukutane kisho katika pilika pilika Dani ya mamami Kwanzia sa tatu wa subui Hadisa sita kamili mchana Tisini nukta tisa East Africa Radio East Africa Radio Iringa East Africa Radio Together tunawakilisha Dakika sitini za mashabiki kutama Tunafukuza mwizi kimia kimia Leo wamefigua pila sosta igi wameliona Sasa hivi tutawapigia mtu pila kokoto Leo mwuna kamala kwanza tunapigia pasi Tini yoni ya fukumi mze baba Tutambu na viweka hapa ndipo mahala pake Unafiki ntupu chunguzi wa hapa Uongo ndotabia yao Wanakata watu wa mpila Wanafuna majambu kumanifa yao Haiweze kani Kani mpilo kenecho kwa nitalamika Yezao zimaponza Kime mtia tatu Hata uveleke mechi binguni hata usiwashe nini tutakufunga tu bila kusahau chambuzi makini kutoka kwa kizazi juaji michezoni bila kuja mara kibu kakosa mara kibu kapiga kichwa kimerudi nyuma kumbe kuna same tu kwa trafeli na hii same na pili sasa kama pungufu tumeshaona hawa walocheza sasa hivi hawa watacheza kila siku hawa tambo bibweka na wama na uchambuzi makini yote utayapata ndani ya kipenga extra ni kila siku za juma tatu hadi juma sita kamili maka saba kamili mchana kikipenga extra sisi do enye si Baada ya kulipa bill, baada ya kulipa bill, chipo tacho, chipo tacho. Out on here and Mbappe's got another one. 4-2. Messi goal number 400 in La Liga. And then Ronaldo. Oh! What a goal by Cristiano Ronaldo. Kipenga, the one jump from Bele. bwana tupo hapa tamati yetu ni majira ya tatu kamili za usiku watu wanaanza kukumbushia bwana wewe msumi mbona kumaliza dakika mechi iliyopita wao mimi niliingia eh ah ebe nataki kumalishwa mike hewani anaweza shughuli akai akaimwaga hapa extra skill dakika 15 zilinitosha watu washika wewe mbona toka ghafla tasimumia watu dakika tatu hizi bwana nimecheza dakika 15 kidogo msuli wa paja msuli ajafikisha na zile mechi kwa tumeitana tu hakuwa mtu na mazoezi lakini yeye nilimshangaa fasta sana katika kitu ambacho haijashtuka siku nyingi yeye kaingia msuli msuli ukiulazimisha unaweza ukavunjika mguu kwa watu wa madaktari matabibu wanadhani wanalifahamu hili yani ukilazimisha kucheza huku na tezo la msuli unaweza ukavunja mguu kwa hiyo nilihofia dakika 15 hajafika wala nikaona of course kama kama unaona yani bench yani mashabiki mashabiki walikuwa natamani kuangalia kiwango changu kwa sababu nilikuwa nacheza tisa go za chuma kumi niko mimi kubatiwa wewe tutamsikia mbele na uchambuzi umeasikia ebe ni ya mbele nafikiri 
kwa 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 tambo sasa si timu ya kipenga extra kwa tambo sasa nataka tuchukue tuchukue wachezaji ambao hawapo ndani ya timu yetu final ya UEFA Inter na na Man City umeiona kuna muda aliingia Lukaku pale amkogoza popote uliopo mimi ni mtetezi wako katika hii unaweza ukiangalia jezi yake Kabo jona anapasiwa anataka kusema ustrike ana press eject toke mwili umekubali kama nune ampe mpira bwana nune za bwana jiwele Mr. Ukuzule kutokea Ukuzule kutokea Iringa anasema kaka naamini kama ungekuwa kama Vinisha Junior ungekipiga huko Spain ungepita Morokits maisha njia nyingi maisha njia nyingi ila huyo Abisai alikuwa kibonge mzembe yote ni heri kutoka 90.9 Iringa Mr. Ukuzule Nani? Mr. Ukuzule kutoka Iringa huyu hapa kanitumia message hapa Abisai mwili ndio maana msumi mimi nimekwambia hivi kwa kwa watu wote uta kwani kusifia au kulipotea kitotokea Abisai Frank Lampard Abisai ndio muona michezo mitatu. Wewe sasa wewe sina Abisai ndio wale wale. Sasa wewe muona Abisai wapi? Bas tufanye haya angalia. Haya bas sijui imeisha. Sijui tuendelee. Eh. Haya. Bwana twende viwanja vya mbele. Sawa, twende viwanja vya mbele uh, wakati huu mashabiki tunawaalikeni tuna siku ya Jumapili. Twende viwanja vya mbele muda wetu sio rafiki sana bwana. Taarifa ni nyingi sana lakini swala kubwa limekuwa ni Gavi kusajiliwa ndani ya FC Barcelona. Ilitokea mushke kidogo msimu uliopita. Mm. Ya yeah, ilikuwa issue ya financial fair play ambayo iliwapelekea Barcelona kulazimika kufanya usajili kulingana na mapato ya club ambayo eh, wanakuwa nayapata. Sasa kwenye mishahara na gharama za usajili za mchezaji Gavi ilionekana ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda anakuwa rehani kusajiliwa ili vitabu vikamilike. Kwa Barcelona alikuwa kuna ile struggling ya kuhakikisha wanambakisha kijana huyu. Kumbuka ni ile cream ambayo hivi sasa wanaileta kwa speed sana na wanatamani mm iendelee kuwazalisha matunda. Kwa hiyo taarifa ile leo kutoka nchini Spain imethibitisha kwamba Barcelona wamefanikiwa kumsajili Gavi kwa vitabu vyao na tayari kwa ajili ya kumtumia kwenye msimu unaofuata. Na hadi jezi wamesema atabadilisha. Nadhani namba sita wanasema atatumia kitu hmm. kama hicho. Okay. okay. Gavi. Gavi. Ndio yeah, kwenye project ya ya, ya Xavi. Mm. <coughs> Pro, project ya Javi jezi ya Shavi yeah. mchezaji ni Gavi. Yeah. Sawa. Pablo Gavira. Sawa. <laughs> Bwana Mbappe na kustahili kutoa tuzo ya Baron di O Ebene Alness the White Pandit. Yeah, akiojiwa na na, na kitoke. Tena yeah. kumbradhi yeah. na amesaini kandarasi. <coughs> Ameni atavaa kule namba 6 mm. na deal lake litakuwa paka June 2026. It include release clause ya euro bilioni moja Okay. Oh, mm. wonderful. Kwa hiyo wamefanikiwa case closed. Ah, so. uh, issue ya Kylian Mbappe, Kylian Lotin Mbappe. Ni bwana anajua na kituo kimoja cha habari uh, akauliza kuhusu Ballon d'Or kwamba anaonaje nafasi yake ya Ballon d'Or msimuona akasema kwamba anaamini ye eh, ana staili kuwa mshindi. Na ukiangalia binafsi siamini kama Kylian Mbappe ana staili kuwa mshindi wa Ballon d'Or kwa msimu huu hajapokuwa ana takwimu nzuri kuliko mchezaji yoyote ule kwa msimu huu kwa sababu kwa magoli tu wachezaji ambao wamefunga mabao mengi msimu huu ni Kylian Mbappe pamoja na Eli Brown Haaland wote wana mabao 54 lakini ukiongelea mjumuiko wa mabao Kylian Mbappe anakuwa na mjumuiko mengi wa mabao kuliko Eli Brown Haaland katika mashindano yote <coughs> challenge inakuja ni uwepo wa mtu kama Lionel Messi angalia uwepo wa Lionel Messi kwenye hiyo podium ya Ballon d'Or au hususan inaamini top 3 Lionel Messi lazima atakuwepo kwa kila ambacho amekifanya kwa msimu uliopita na kikubwa zaidi kinachoenda kumweka mbele Messi cha kwanza kura anaamini wale wanaopiga kura za Ballon d'Or kwa asilimia kubwa waamuzi wenyewe asilimia kubwa naamini Messi ataenda kwa kipombele chao cha pili World Cup wa kubeba kombe la dunia kwa Lionel Messi msimu huu ni kama sentence fulani ambayo ina inaenda kwa nyima wengine ambacho wamekionesha kwa msimu husika. Kwa binafsi naamini utuzo atampa Lionel Messi kwa sababu kila anachokifanya msimu ni moja wa wachezaji ambao wamehusika pia kwenye mabao mengi ukiangalia wastani wa dakika walizocheza, uh, asilimia za pasi walizopiga za kutengeneza mabao, pa, uh, nafasi walizotengeneza za kufunga mabao, magoli waliofunga kwa ujumla 
kwake imekuwa ni namba nzuri na amekuwa na wastani mzuri kwa kweli kwa upande wake na kwa kuchukua kombe la dunia na kuibuka kama mchezaji bora wa kombe la dunia binafsi na ni sifa nyingine ambayo inaweza kumweka kipao mbele kwamba hapo kiangalia mchezaji bora wa ligi 1 mfungaji bora wa ligi 1 lakini pia ameenda kuweka rekodi pia ya kuwa mfaransa wa kwanza kufunga mabao mengi pa msimu rekodi ambayo iliweka na, na, na Fontaine na Fontaine ambaye utakumbuka World Cup miaka ya ishafunga bao 13 katika msimu mmoja wa kombe la dunia hiyo ni rekodi kuli kweli mtu mashindano ya aina moja ya World Cup mtu anafunga bao 13 katika ile kama World Cup 2023 au 22 akate, e, katika mungo mmoja ule mtu anafunga mabao 13 kwa nikiangalia rekodi ambazo anazo mbape msimu na kuja kwa Eden Brown Haaland ambaye naamini ndo anaweza kawa ni mpinzani mkubwa sana wa Lionel Messi msimu lakini naamini kura ndio zitaenda kuwatenganisha na kwa kama ile ya Vijo Van Dijk Uh, msimu ule ambapo walienda kupishana takriban kura zilikuwa ni kama saba zile ya Lionel Messi kwa sababu ukimwangalia Haaland kachukua mchezaji bora wa ligi ya Uingereza mm. amechukua mfungaji bora wa ligi ya Uingereza amechukua mchezaji bora kijana wa ligi ya Uingereza na bado ameenda kuwa bingwa wa ligi ya Uingereza bado ni bingwa FA bado ni bingwa UEFA Champions League ambapo UEFA Champions League yeye ndio mfungaji bora wa mashindano mm. lakini pia UEFA National League akiwa na Norway pia ndio mfungaji bora wa mashindano. Kwa hiyo ni mfungaji bora wa mashindano matatu tofauti. Kwa hiyo nikiangalia namba zao ambazo anazo heli bao hawa nikiangalia na yake uchezaji binafsi naona ataishia tu kwa namba 2 au namba 3 okay. lakini tunapoongelea best player mchezaji bora basi binafsi hamna anayestahili zaidi ya Lionel Messi. Kabisa uh, labda kwa kuongezea ile <coughs> wale wapinzani. Mm. Nimeona pia kuna mejadala imemuongeza ime contender mwingine ambaye ni Rodrigo, Rodri kiungo wa Manchester City. Mm. Uh, wa, ambao wanatumia kigezo cha kumweka Rodri, wamesema Rodri amekuwa moyo wa midfield wa Manchester City in Premier League, mm. ame, amewasaidia kupata EPL, FA Cup the same amekuwa akicheza michezo, miongoni mwa wazee ambao alikuwa anazungushwa sana mm. kwenye UEFA Champions League, amewasaidia kufunga goli la ushindi lakini pia alikuwemo kwenye ule ushindi wa mchezo wa kwanza dhidi ya Bayern akifunga gola mbali lakini na, na amechukua pia mchezaji bora wa mashindano wa UEFA Champions League amechukua tuzo ya mchezaji bora wa UEFA Champions League pia mchezaji bora wa UEFA National League mchezaji bora finali ya UEFA UEFA Champions League Euros ya UEFA Nations League ameisaidia Spain kuwa mabingwa na amekuwa mchezaji bora wa finali ile na wa mashindano pia na wa mashindano yeah. so far kwa hiyo Rodri uh, ananukia medali ananukia tuzo binafsi ananukia, ananukia mafanikio ya ujumla wale watu wengi wameona hii anakufuata zama za Jominho Fero ehe watu wengi wameona role yake imekuwa mm. na na maua mengi kwa hiyo wamemuongeza kwa ile list mm. ya watu ambao watashindania Ballon d'Or ambao kwa hoja yao naielewa lakini <coughs> nikikumbuka kwamba Ballon d'Or nadhani na wao wanaangalia uh, kalenda ya msimu nadhani yeah. kwa mashindano yes nadhani kama si kwanza Oktoba au FIFA ndo wamebaki na mwaka mwaka lakini wa, Ballon d'Or ataanza mwezi wa 8 mwaka uliopita yes. wanakuja mpaka Julai mm, au Oktoba mwaka huu mm. sababu zoezi lao nadhani ni Septemba wataanza au taishia Julai alafu zoezi lao Septemba yeye eh, walibadilisha msimu wakasema World Cup itajumuishwa mm. kwa hiyo sasa yeah. kwenye World Cup pale ndo Messi anapokuwa na nafasi kubwa <laughs> lakini to be true ni kwamba wakati msimu unaendelea nadhani kama sio Haaland wazaji wengi sana tulikuwa tuwaoni Uh, kumpata clear contender wa, wa, wa Ballon d'Or kwa mtazamo wangu mimi. Performance ya Messi ilikuwa pale, tuliamini kwenye utatu anaweza kaingia na nafasi kubwa kukompete kutokana na mafanikio yake ya uh, World Cup. World Cup Lakini haitoshi hiyo, ameisaidia PSG kuwa bingwa ligi ya Ufaransa na kule amefunga goli za 16, ameassist 16, amekuwa top assist 15 amekuwa top assist kule. Kwa hiyo ni, ni vitu vingine vya kumwongezea maua. Kwa hiyo nadhani wale washindani sana watakuwa Lionel Messi, eh, Erling Bot uh, Haaland, uh, uh, Kelvin De Bruyne, Kylian Mbappe, Rodrigo, yes. Yes, Messi, Kylian Mbappe, Rodri, Kelvin De Bruyne pamoja na Haaland. Haaland, yes. Sawa watano nadhani wataweka competition kubwa. Usitoke, usitoke. Babaki hapo hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. 
kijana mambo vipi? Je, yeah. unaelewa nini kuhusu katiba ya nchi yetu? Hivi unatambua ni kwa namna gani katiba inakushirikisha kama kijana? Usikonde. Shirika la Vijana Tanzania Youth Vision Association kwa kushirikiana na EATV wamekuandalia kongamano kubwa la vijana linaloitwa Kijana kwa maana katiba. Lengo ikiwa ni kutoa uelewa kwa vijana wote kuhusiana katiba yetu ya Tanzania ili kutambua haki zao na ni kwa namna gani wanaweza kushirikishwa katika uandaaji wa sheria zinazomweka kijana kushiriki kwenye mamlaka za maamuzi. Unajiuliza ni wapi itafanyika? Kongamano hilo litafanyika kwenye ukumbi wa makumbusho ya posta jijini Dar es Salaam tarehe 25 mwezi wa sita mwaka 2023 kuanzia saa saba kamili mchana hadi saa kumi jioni. Itaruka live kupitia East Africa TV na mitandao yetu ya kijamii. Vijana wote wanaalikwa kuhudhuria kongamano hilo kwani hakuna linalomhusu kijana bila kijana mwenyewe kuwepo. Hivyo usipange kukosa. Kwa taarifa zaidi wasea nasi kwa namba zifuatazo 0766 0565 Mpange mwana tukutane kwenye kongamano njoo tuzungumze kuhusu haki na wajibu wa vijana hapa nchini 103.1 East Africa Radio East Africa Radio Muruguru East Africa Radio together tunawakilisha We, we got the DJs The, 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 the king is in the mix. Yeah. It's the perfect timing. The DJ 45. Uh, 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 DJ 45 king. King in the mix. Uh, East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio all hits. Baada kulipa bill. Baada kulipa bill. Kifuatacho. Kifuatacho. Message zenu ambazo mnatuandikia kwa kina barita 0683982960 huyu hapa sema msumi niite mama Akram wa Mwanza Chelsea msimu ujao watatukoma uh, umeandika message yako muuliza kasuga yuko wapi kasuga yupo sema hasikiki ya wa leo hapa uh, Karim Hamis uh, kutoka Singida Msumi anaonekana kuwa fundi he bwana nini fundi eh, message msikilizaji ni fundi mimi naitwa Yums unabisha nani anabisha sio mtu anakoroma ningemzimia fedha hapa hakuna hakuna kukubisha kule ni kweli kweli mm, ni kweli 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 asante mm. uh, naitwa Yums hapa Masaki uh, tunaomba tetesi za Joao Cancelo ni kweli kwamba anaenda Ghana's umeandika message yako <laughs> na wapata pia Mais Afrika nikiwa pande za Mtwara mimi namba yaya asante bwana tu, tu, tuanze kuangazia hii la Kai Havertz okay. kama ni mtu sahihi ndani ya Arsenal lakini pia limezungumzwa uh, message ya msikilizaji hapo mm. kuhusiana na Kai. yes uh kusi kwanza kuhusiana na wao Cancelo. Ndio wao Cancelo. Umeona taarifa ya Kikachelo imeripoti kwamba ataondoka Manchester City mwisho wa msimu huu. Kama ambavyo msimu unamalizika. Kwa hiyo ni, ni swala la kuangalia uwezekano wa kujiunga na timu ipi. Club FC Barcelona yes. inahusishwa ina kwa karibu sana na ina monitor situation. Kwa hiyo nadhani ni message ya msikilizaji atoka tumemjibia hapo. Lakini tuki, umehoji swali la Kai Havertz. Kai Havertz. Eh yeah, kuhoji kwamba atakuwa mtu sahihi ndani ya Arsenal. Asen. Yes, uh, kwa mimi hapa nasema ni sahihi, sio tu kwa Arsenal. Kwa timu yote ambayo inaweza kuhusishwa na Kai Havertz. Ila miongoni mwa vitu ambavyo vimemwangusha sana msimu uliomalizika wa EPL na michono yote ni ile kuhamishwa nafasi. Hajawahi kuenjoy kwa asilimia kubwa nafasi mama ambayo wanapenda ku explore. Kai Havertz ukirejea kwenye ile Bayer Leverkusen alikuwa anacheza 2019 20 Uh, akiwa anacheza nyuma striker na pembeni alikuwa anatoka Julian Brandt ukimwona alikuwa mzaji ambaye alikuwa na attack vizuri sana eneo la 18 anatoa assist alikuwa na double figures pamoja hata na kufunga magoli ambayo anafunga second balls na ana arrive kwenye box muda ambao defenders wote wanaangalia goli na wanaangalia strikers amekuwa akifunga sana hata side piece falls na moja kwa moja hizi free kicks penalty alikuwa main man wa Bayer Leverkusen lakini Chelsea walivomsajili na kipindi kile walisajili wazaji wengi ikiwemo kina timu vena na wengine ilimlazimu Kai Havertz kucheza false nine kwa sababu Chelsea ilikuwa na struggle kupata huyo mtu pale. Kuna ile false nine alionekana mzuri 
e, timu ikiwa imesogea kwenye box na yeye anatoka ana nje ana join build up na viungo afa ana arrive kwenye box kama inside 10 lakini ukimwacha mm. e, na walinzi akiwa lone striker amekuwa anapata tabu kwa sababu ya speed yake sio kubwa hata uwezo wake wa kuwa na yani ile nguvu ya ku hold defenders ku drag sio mzuri kwenye hilo kwa hiyo amekuwa akistruggle lakini eneo lake lingine bora sana kufunga wa kichwa kwa sababu ana foot sita mrefu kwa hiyo mm. wa Arsenal kitazama kuna nafasi ambayo anaweza kucheza vizuri zaidi nyuma ya striker Arsenal anaye Martin Odegaard ambaye ni naodha wao anacheza vizuri sana amekuwa kinara kwa katika hii Radio Fantasy League ni barama na hapo watu alama sana na hata IPL Eh, naona walimpa tuzo wa kiungo bora wa London zile tuzo za London zile. Naona walimpa nadhani mchezaji bora kitu kama hicho. Yeah, yeah, yeah. walimpa tuzo wa mchezaji bora. Mm. Kwa hiyo sasa ukimwangalia Martin Odegaard ameshia fit kwenye ile role pale Arsenal. Ukizingatia pia na X Factor kwa captain. Ni ni, ni kiungo ambaye za nyuma striker. Utofauti wake mkubwa na Kai Havertz kwanza ile physicality yao. Odegaard ana offer vitu vya physicality sana kuliko Kai Havertz anaweza kuania duels mipira ya juu au ya chini aka win anaweza aka drop deep kuja kwenye 18 lao kusaidia kupora mpira na yeye aka ndo source ya timu kufanya transition kitu ambaye Harvard anafanya sana kwenye physicality yake sio kama Odegaard yawezekana ule urefu wake wa foot sita mm. uzito wa sabini plus unamfanya kuwa mzito kukimbia haraka na kumfanya kuwa strong zaidi kwa walinzi tofauti na Martin Odegaard hicho nakiona kwa haraka lakini yeah. kingine ni kwamba mm. Odegaard kidogo speed yake ipo juu zaidi kufanisha na Kai Havertz. Kwa hiyo Arsenal wanashindana watashindana kwa michuano mingi. Kumpata Kai Havertz ikitokea hivyo itakuwa faida kwa sababu muda ambao maybe uh, Martin Odegaard hayupo kwenye mechi nzuri utampata Kai Havertz. Una depression nzuri. Yes, mm. au Odegaard awepo kwenye mchezo huo huo, Havertz naye awepo. Mm. Atoke aidha kuli kulia ambapo pia amekuwa akicheza, mm. itakuwa ni advantage au baadaye aingie. Yes, nasema au baadaye aingie pia. Mm. Sikuwa ni rotation, ukiona yes. zaji wengi wazuri wakati mwingine kufanya rotation it's possible. Mm. Kama ambavyo uh, City, ukisema um, umpange Bernardo kule, mara hizi atakuwa nje. Kwa hiyo wanje huko utaona jina kubwa. Lakini kocha anajua kabisa anampanga Bernardo kwa sababu moja mbili tatu hivi. Kwa hiyo ukiangalia mm. kwa takwimu. Mm. Kai Havertz akicheza kama kiungo nyuma striker amecheza michezo 143 amefunga mabao 32 hiyo ni koti mzote au mzote e, tokea ameanza kucheza mm. na amefunga mabao 29 lakini ukimwangalia kama center forward mm. amecheza 78 lakini mingi akiwa Chelsea okay. akifunga mabao 29 na assist sita amekuwa na namba nzuri akicheza center forward kwa sababu ya kucheza hivi karibuni Chelsea mm. e, right winger amecheza michezo 52 amefunga magoli 18 na assist 11 okay. center midfield amecheza michezo michache 18 amefunga mm. magoli mawili tu na assist moja winga wa kushoto katika michezo saba kiungo wa kulia katika michezo mmoja hajafunga wala hajaassist kwa hiyo mm. anakuambia amechezwa mingi amecheza kama nyuma striker mm. lakini pia amecheza false nine mm. hiyo ndio kuambia michezo 78 na namba nzuri almost mabao 35 kwenye michezo 78 ni namba nzuri kwa sababu na, ni mzuri mm. kwenye kufunga ila last season mm. Chelsea ilikuwa ina struggle timu nzima wazaji wengi sana walipoteza confidence ikiwemo yeye kwa hiyo akana kutana ile challenge ya kukosa nafasi nyingi kwa sababu ya ile pressure na kutojiamini tena. Kwa hiyo Mikel Arteta akimpata Kai Havertz bonge moja la ongezeko kwa Bingo. Uh, kuna taarifa zingine ndani ya Arsenal. Yes. Na takwimu yake moja hapa. Mm. Kai Havertz uh, kwa msimu uliopita uh, ndio mchezaji ambaye alifanya mikimbio mingi ya bila mpira ndani ya boxi la mpinzani. Uh, akiwa ni wa pili nyuma ya Erling Bao Haaland yeye akifanya jumla ya mikimbio 334 kwa msimu wa 2020 23 hii ikiwa mm. ni wa pili nyuma ya kinara ambaye ni Erin Brown Haaland ambaye mm. alifanya mikimbio ya bila mpira kwenye boksi la, la mpinzani mara 349 sawa hapo 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 Havertz msimu wa 2019 uh, 20 mm. akiwa kwenye numbers bora za kwake yeye alihusika kwenye goli la ndani 27 kwenye michezo ya 45 akiwa na Balfour Kusen kwa hiyo anaashiria akiwa kwenye form bora ni mtu ambaye anakupa chance creation anakupa assist anakupa na magoli. Kwa hiyo Mikel Arteta mm. nadhani anahitaji mtu ambaye pia ni tajiri wa kufunga hata kama anatokea pembezoni na, au nyuma straight. Na nadhani sila yake kubwa ni the way anavo 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 anavochukua anavo mpira, yani inamaanisha first touch yake. Mm. Ni mmoja wa wachezaji ambao ana first touch nzuri, utulivu wake anaweza ku link up play kwa jinsi Arsenal wanavocheza na namba tisa wao, wanahitaji mtu ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo Ukiangalia kuna kuna interview moja alifanya Thomas Tuchel mm. akiulizwa kuhusu ubora wa wa wa, wa Kai akauliza best position yake ni ipi kwa sababu 
unaangalia unamwangalia Kai Havertz ni mtu ambaye ameonekana pale eneo la mbele anacheza namba tofauti tofauti ukienda German Hans Frick amekuwa anamtumia kama ze namba 9 ukienda ukienda Chelsea alipofika kipindi cha cha Frank Lampard kuna mtu alikuwa anacheza kama ze namba 10 kuna mtu akawa anacheza pia ze namba 9 ukienda bana Leverkusen hivyo hivyo kuna alikuwa anatumia kulia kuna alikuwa anatumia katika anatumia kama namba tisa lakini kuna pia alikuwa anatumia kama mshambuliaji namba mbili au kuna muda pia alikuwa anatumia kama 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 aze aze namba 10 kwa sababu kipindi hicho una una kumka bana Leverkusen kulikuwa kuna mshambuliaji mmoja yule alikuja akaondoka kaenda Monaco somebody Voland Kevin Voland eh e, wamepita wamepita mtu kama Kevin Voland pale kwa hiyo nadhani sira yake kubwa ni zile ambazo anavyoenda kucheza na wachezaji wengine ku link up ni moja ya sema nimesema ile ule uwezo wake mkubwa wa kwa nje ya box kufanya build up alafu akisha move mpira aidha wenga kulia au ya kushoto sasa anaenda ku support ile pass the way anavyoingia kwenye box bila wengine kumuona kirahisi anaenda kufanya tappings kwa amekuwa akifunga hiyo ndio imekuwa danger ndio maana takwimu iliyotoa ya kufanya mikimbio nyuma ya Haaland 334 imagine uh, hakuwa ile striker pass lakini anafanya mikimbio kwa sababu anatoka nje ya Yeah. Kwa ndo hiyo ni silaha kubwa. Sasa kuna mechi mfano, unaweza kukuta timu imepaki basi au haina nidhamu ya ulinzi na haina threat sana. Kuna Odigan ambaye maybe anaweza kai ku deep kuchukua majukumu mengine ya ya kwenye midfield. Unaweza kumuongeza Harvest, ukamrudisha Odigan acheze katikati na kiungo mkabaji mmoja kwa sababu mm-hmm. ya nechi ya mpinzani. Still ukapata ubora wa Odigan kwa sababu ata arrive kwenye box. Okay. Lakini still utapata Harvest kwa muda huo kwa sababu naye atakuwa kwenye box. Sawa. So, uh, Ebeni mm. pia taarifa za Declan Rice na Daula Hassan ukataliwa. Ya, yeah, au uh, ukiangalia Declan Rice ni moja ya vijana wa Madrid huyo mchezaji. Ni moja wa viungo wa chini ambao wanaonekana ni lulu kweli kweli kwa hasa ulimwenguni na West Ham wao wako serious kweli kweli wanamranke kwenye daula kuanzia paundi milioni mia moja Yaani chondo kianzio <laughs> bado hujaeka <laughs> Arsenal. Sasa Arsenal West Ham Umri performance mm. na dhoi ambavyo amewasaidia msimu uliopita wakimwacha yule wanatakiwa pate hela ambazo wanaweza kufanya replacement nzuri. So far wanaweza wakacheza kwa sababu naona wana Thomas Shushek Shushek pamoja na yule Paketa lakini Shushek wanamchukua jao pale hawa wote hawana nidhamu ya kuhold nafasi kama ambavyo Declan Rice anafanya so, na kwa Arsenal dau la kwanza walipeleka paundi milioni 75 likakataliwa round hii wani Arsenal wako serious eh Arsenal sasa hivi ndio inaokuja ndio nawapigia makofi la pili wakapeleka wakapeleka paundi milioni 75 plus 15 milioni hadi zina mboni ni takriban paundi milioni 90 ambayo West Ham wameikataa pia wakipo sasa mbona ni support Arsenal mbona nani 90 Arsenal unafikiri masiara ni 90 na hapo kuna Harvest Harvest wanatoa paundi milioni 60 Harvest jumisha 150 bado Lavia Lavia wa Southampton yeah. Lavia wa Southampton mm. wana, uh, Southampton eh wanataka paundi milioni 40 bado Arsenal wana, bado Arsenal wanamtaka Julian Timba ambao alipeleka paundi milioni 30 ikakataliwa ambao Ajax 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 wanamvalu kwa paundi milioni 60 Julian Asa. Timba kwa hiyo Arsenal wako serious hiyo okay. pale tu wameishia pale ukiangalia kwa Arteta kwa wazaji wale ukiangalia kwa Arteta apate aende tu ukiangalia kwa Arteta anachokitaka kwamba kuna baadhi kundi kubwa la wachezaji ambao analitaka na inaonekana wako serious kweli wanataka kuwapata kwa hiyo nadhani kuhusu masuala ya wachezaji binafsi hao wote nilokutajia Lavia Harvest mm. Timba mm. Uh, pamoja na Declan Rice uh, Maslahi binafsi sio problem mm. wao kama klabu na mchezaji tayari wamesha kubaliana na kwa yeah. Harvest aisha ika clear kwamba yeye yeah, hataka kujiunga na Arsenal mm. vile vile kwa yeah, Declan Rice yeah, Manchester City nao walikuwa mm. ni klabu ambayo inamtaka Declan Rice lakini Declan yeah, Rice yeah, 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 lakini Declan Rice alisha ika clear kwamba yeye yeah, choice yake ni yeah, Arsenal kwao ni yeah. issue ya Arsenal kwenda ku meet Bay ambayo mm. West Ham wanaitaka mm. ili kwenda kumwachia yule kijana wa Kiingereza. Martin Mkiposa, hii ni Arsenal kutaka ubingwa msimu unaokuja. Uweze <laughs> <laughs> kusema ni Arsenal ambayo inataka ubingwa ni kwa sababu kwa maana ya ukianga hata vilabu vingine bado viko sokoni, vinaendelea kusajili, tumeweza kuona kabla vilabu vingine. Sasa wajua peke yake kwanza. Ukitaka kumkimbiza, mm. kumkimbiza mm. jirani yako au wasoyo yeah. anasema uwezo kwenda kwa jirani bila kutokea kwako sawa lakini anaenda kutibu mapungufu ya msimu uliopita hiyo ndo nitakuelewa umeelewa mm. lakini kusema moja kwa moja kwa sababu ya kuchukua ubingwa itakuwa ni dhambi kwa sababu tunaona hata... anasema anachukua 
nimesema kwamba hii ndio Arsenal kwenda kupambania ubingwa bado unachelea kusema ni Arsenal kwenda kuchukua ubingwa kwa sababu kupambania kupambania unasema kupambania ubingwa na chelewa sasa iliyopita imepambania mapambano na nafasi ya pili nisikilize ni basi ngoja nikwambie na Man City mwake Manchester United au unasikia wanamtaka Kane basi ndio muongo bado ah no nazungumza Manchester kwa sababu ndio kwanza dirisha limefunguliwa Manchester United watakwenda sokoni watahitaji nani anohusishwa naye ukimtoa Kane ambaye Madrid wapo Bayern Munich kuna yule streka wa Portugal nani yule Gongaland Gongaland nimemuona yes pound milioni 80 alafu kuna bwana mdogo mmoja Mason Mount wa Chelsea not nani beki wa Napoli yule mchina sio Japan Kim Bayern ndio ndio amekuja sawa lakini nao ni watu ambao wako sokoni kwa ajili ya kutaka kuboresha Mbappe kuvalisha jeza United zile umeelewa kwa hiyo mpe ateta heshima yake no 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 mimi samani samani sawa ni kuzungumza ni kwamba hivi sawa mimi tena naonewa mimi niko hapa sawa ah ah mimi ni mshabiki wa Arsenal sawa siwezi kusema moja kwa moja ni kwamba kikosi ambacho kinaweza kwenda competition kubwa kwa sababu sijajua hizi nyingine zina kusajili vipi umeelewa ndio kwanza kwa Arsenal kwa Arsenal naweza kusema ni timu ambayo inanionyesha msimu unaokuja eh. tunaweza tukawa ni watu ambao tunania Naba, tunania kutaka kuonesha kwamba eh, tuna, tunataka kugubania <laughs> mataji ah, lakini kuende kusubua ni sasa muda wote huo kumbe kwa nataka kusema kwa maneno yako wewe haya tumekuelewa <laughs> lakini kusema eti kwamba ni eh. timu ambayo tunaweza kwa kwenda... ubingwa ah acha sema kiposa amekata kwa mfano kitu kimoja ama tumiki kimenifanya ni 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 mwanzo ni pate mashaka kwa mtiposa ni kwamba asum sasa hivi ukiangalia sasa jambo ambalo unatisho kutoka sio wengi Sawa lakini unakuja Thomas Partey after mm. first 11 yeah. kabisa Thomas Partey first 11 ni mmoja mm. tu Thomas Partey anahusisha kwenda Uarabuni yeah. eh, msumi Sawa ngoni mjibosa ngoja samani kwa nimjibu wewe Ebeni unajua sasa hivi tayari Grand Shark kashaaga mm. Arsenal taarifa ya pili Partey anaondoka eh, ndio nimesema sio wewe ah tunazo sasa blaza bado taarifa zinaendelea kwa sababu mtaji mwingine sio kwamba kwamba ndio kwamba dirisha mtaji mwingine sawa yani ngoni kwambie hawa wachezaji uliozungumza watatu mm. sawa kama Tinelli tu Jisasi mm. hawa ni wachezaji kwa vyovyote klabu singe kwa rais kutaka kuondoka sasa wengine wanaelewa wapi Martin umetaja wawili umeelewa umenistopisha Martin wengine ndio wachezaji wa muhimu zaidi unauza saka unauza saka utapata nani sokoni sawa tena taratibu tena taratibu unaona tena taratibu tena taratibu tena yangu mwenye kiti au nilindi mwenye kiti au Lindi. sawa uzuri uh, tuna dakika takriban kama tano tu za kusalia huko ndani hadi saa twende kwa hiyo wachezaji wanaohusishwa kutoka Arsenal mm. kwa ukaribu ambao ni figures kwa msimu uliopita mm. Thomas Partey ambaye anahusishwa Warabuni Warabuni Grand Jack ambaye huenda tarajia Ujerumani sio mm. Grand Shaka kuna mechi alikuwa amalizi Mikel Arteta alikuwa anafanya substitution ya kuingiza wachezaji wengine mm the likes of Jorginho anaenda kupacha na Jorginho Pate fero. sometimes mm. au anatoka Pate anabaki shaka anaingia Jorginho lakini kwa wakati tofauti pia kuna time mara chache alikuwa anaingia Mohamed Elneny si ndio mm. lakini au akitoka kwa mchezaji kama Lavi anacheza exact place na ana wicket nzuri tu yuko pale Southampton mchezaji mzuri sana mm. anaweza kwenda kwenda pale katikati si ndio mm. Jorginho amebakia it means Arsenal wanakuwa na mchezaji mwingine wa ziada ambao anohusishwa naye lakini bado timba naye anacheza ile leo anacheza vizuri let's say umewapata wote tayari ni nafasi ya kuziba mashimo huku kwa ingine huku kwa ingine kuko safe the likes of Gabriel Martinelli kwenye kwenye breakthrough upande wa Bukayo Saka kucheza kwenye tight lines yeah. lakini bado una Martin Oudgard lakini bado una Gabriel Jesus nje na Nketi na still bado timu inaendelea kuhusisha bado ana Bologan ambaye hey. amefunga bao 20 na yes, Bologan lakini haitoshi still karudi still karudi Emily Smith Row yuko fit amepona ndio ameanza kwa hiyo Arsenal sio kama hiyo ina mapengo makubwa ndio maana kasema hmm. kama hicho kikosi tu kimeweza kuwa namba 2 England kwa, kwa hoja ya kwamba hmm. walipopatuana what if wakiongeza mm. na what if mentality kawa ile ile confidence ndio maana ikasema mm. nakubaliana na wewe kuhoji mm. kwamba itashindani ya ubingwa yes. lugha ya kusema itakuwa mabingwa mm. huu ni utabiri tambi tambi mm. mm. kushindania ndio zile nafasi ya pili ya tatu ya ya ikitokea na ya kwanza okay. lakini sioni ikienda ya nne sio umeelewa kwa ya pili mm. ya kwanza ya tatu na Jonas no hapo Martin kwa kwa ufupi sana hofu yako ni nini hofu yangu kwanza hawa wachezaji ambao sasa hivi tunawazungumza kutoka kutoka mm. ni wachezaji ambao tayari walishaingia kwenye mfumo na wanajua nini ambacho wanaweza kukifanya mm. hawa wachezaji wanaokuja hawa tunawazungumza mm. maana 
wanaingia kwa mara ya kwanza ndani ya Arsenal. Mm. Mfano mzuri Chelsea. Chelsea imesajiliwa mm. wachezaji wengi wakubwa wazuri. Sema ni hapo hapo. Hapo hapo. Mbona kuna wachezaji wameingia Arsenal mara ya kwanza na mkiwasha na mkiwasha. Blaza hiyo ni gambo ni mnamuimba. Yaani hiyo ni gambo ni tumezo kwa nini uonge positive no, 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 angalia wachezaji ambao wanaenda kutoka. Hawa wachezaji ambao walikuwa muhimili wa Arsenal, mm. walikuwa muhimili wa Arsenal. Walikuwa wanapata na... mibadala wakiwepo pia. Ndio hiyo jambo lingine. Sasa hoja unazungumza wewe abisai mm. hawa waliokuwepo walikuwa first. Chaguo la kwanza ni kukubaliana na wewe. Hawa wengine wanaokuja hawa tuna guarantee kwamba atakuja ataingia kwenye mfumo kumbuka kwamba Bro tumesha shuhudia kuna wachezaji walitoka katika vilabu vingine wakiwa moto walikuja Uingereza wakashindwa waka kuingia kwenye mfumo sawa tuache na hiyo Arsenal tuache 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 dola la kumpanga Henderson kila siku sawa tuende zetu kwa Christopher Nkuku uh, Eben Elness tuende zetu katika taarifa ya Christopher Nkuku muda umechukua si wameenda wameenda kuthibitisha kwamba usajili ambao walienda kufanya ili elezo kwamba tangu msimu uliopita Christopher Nkuku kutoka Arabia Leipzig ameenda kujiunga na Chelsea Ako kwa dagula paundi milioni 60 akwa mkataba ambao utamweka katika viunga vya Kobe ambao kwa uh, miaka sita kwa ukiangalia Christopher Nkunku akiwa mmoja joint top scorer msimu uliopita wa Bundesliga pamoja na, na Christian Falkud mm -hmm. uh, striker wa Wenda Bremen na timu ya taifa ya Ujerumani uh, anakuja Chelsea ukiangalia ni aina mchezaji ambaye ana ana add kitu kwenye eneo lao la ushambuliaji kwa sababu ni, ni mchezaji ambaye anaweza kacheza maeneo mbalimbali ya, ya, ya eneo la mbele anaweza kacheza winga ya, ya kushoto ya kulia anaweza pia kacheza kama namba 9 eh anaweza kucheza ya pia anaweza kucheza kama as number 10 lakini pia ana ile jicho la goli tofauti na wachezaji wengine kwa mfano umemgusea umemgusea mtu kama Kai Havertz ukimwangalia rekodi za mtu kama Christopher Nkunku unaona pia eh amesha kuwa mchezaji bora wa Bundesliga msimu uliopita ule sio umana wamechukua Jude Bellingham huu ni ule msimu wa msimu wa juzi yake ni mmoja wa wachezaji ambao wameonesha kwamba ana ana ile eye ya goal kwa sababu ukiangalia katika michezo yake 172 ameenda kufunga mabao sabini akienda kutoa pasi za mabao 56 kwa hiyo ni jumla amehusika katika mabao Mia, na kitu. Eh, ni mia, ni, ni mabao mia moja, ishirini na sita Kati, 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 kati michezo, michezo mia sabina mbili yote alocheza alo, alo Misumu makajana michezo shina tano mabao kuu eh, ma, 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 Majera ya limu kumu eh, Kwa una, una, unangale ni mtu ambaye uwezo wake wakuna gali Una watisha kina nani Una watisha kina nani Una watisha kina nani Labla kina mwakiposa Potensha 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 ni mchezaji mzuri na itategemea na jisigani ya maulisio pochitino ataweza kumtumia katika katika timu yake msimu na ukuja kwa sababu hizo lazima liko kwa mwalimu tunaona hata ubora ambao alionyesha mtu kama Joao Felix akiwa akiwa huko Benfica anakuja klabu kama Atletico di Madrid analaumu kwamba mwalimu kama hajui best position yake iko wapi anakuwa anakuwa chini sehemu ambayo anaipenda mwisho wa siku amejikuta kwenye dilemma akaja Chelsea kaja Chelsea Chelsea nao unaona hawana habari tena ya kumnunua kwa sababu atatiko wana mranki kwenye dau refu kwa sababu kumnunua kwa kwa dau la takribani euro milioni 115 sasa hivi tunataka kumuuza kwa dau la takribani euro milioni 100 atatiko anabidi arudi atatiko na atatiko angalia option nyingine ambayo kama bwana mdogo atabaki au itaangaliwa klabu nyingine ambayo inaweza kumnunua ambayo ilielezwa FC Barcelona wakibisha walikuwa wanamtaka lakini sasa hivi kwa swala so lazima la kiuchumi ndio kwa nini shule ni kwa sio shule bwana uh, yes uh, taarifa za kikachero kutoka kwa Miguel Delany wanasema hmm. Manchester United na wao na monitor situation ya Romeo uh, Lavia yes. wa Southampton hmm. kutaka ku, ku, kuingia hapo kupigana kikumbo na Arsenal pound milioni 45 hmm. United wanaweka mezani bwana kuna taarifa yeng Africans have posti yes Kula, thank you, thank you. Dickson ya Mbondo. Asante. Uh, tukutane katika kipenga extra kesho saa sita kamili uh, mpaka saba kamili mchana kwenye kipenga extra show namba moja mashabiki lakini usisahau dondoo za michezo EA TV kuanzia majira ya saa 4 dakika 50 um, uh, na tano pale asubuhi utaweza kupata dondoo za michezo na Abdullah Mambea Dura Kiraka lakini bila kusahau pia uh, Super Breakfast Uh, sita kali utaweza kuzipata pale kuanzia saa moja na robo asubuhi Mahmud uh, Murvi golikipa kutokea namba mbili kutokea Komoro na wao uh, kikosi cha Kosa Lyon na Mangusho wamemwambia thank you thank you nazidi kutembea abisa unaondoka kama nani eh mimi naondoka kama Mohamed Ocha yani nikimwangalia mayele na ile ngawa jamii ndo sijacheza mpaka leo mpaka naondoka haishi ah. na Dodoma jiji sasa hiyo mechi ebe unaondoka kama nani mimi mimi naondoka kama kiposa <laughs> una hofu ya usijilimpe 